ഞാൻ ചെയ്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കും നാരായണ 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 എന്താ ബോധിച്ചില്ലേ നീ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അണ്ടികളെ ഞണ്ണാതെ പോലെ തെക്ക് കൊടക്ക് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഓ ഇതിനെ വിടുന്ന മാറ്റം ആരും ഇല്ലടാ ഇവിടെ തളർവാദം പിടിച്ച് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യെങ്കിലും നാക്കിന് കുഴപ്പവുമില്ല എടാ ചന്ദ്രപ്പ ഗുണ്ടുവാസു തന്തയാണെങ്കിൽ എന്നോട് നടക്കുത്തരം പറഞ്ഞാൽ എടപ്പള്ളി രാമന്നാര് സഹിക്കില്ല എന്താടാ അമ്പലക്കേസിന്റെ വിധി വന്നു ജയിച്ചു ജയിച്ചോ ആര് പറഞ്ഞു ആരും ഇനി പറയാനും അറിയാനും ഇല്ല എടപ്പള്ളി തറവാട്ടി വന്ന് ഈ പാലാരി വട്ടം പെരിപ്പോസ് കള്ളം പറയില്ല കേസ് ജയിച്ചു എടാ ഗുണ്ടുവാസു എടപ്പള്ളി രാമനാര് ജയിച്ചുള്ളതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെന്ന് എന്റെ തന്തയോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കടാ നാളെ ഉച്ചക്ക് വാർഡിലെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വക സദ്യ അത് വേണ്ട ഉച്ചക്കിലത്തെ സത്യം കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായർ ഭംഗിയാക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും ഇടപ്പള്ളിക്കാരി രാത്രി കഞ്ഞി കഴിച്ചാ മതി കേസ് ജയിച്ചത് അവനാറ്റു തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടു ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കരുത് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പൊക്കടാ പൊക്കിയെടുത്ത് എന്നെ അവന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ചോദിക്കടാ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് വരുമെന്ന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് ശങ്കരമേനോൻ കൃത്യനിഷ്ടമുള്ള ആളാ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ വരും ഹൈക്കോടതിയിൽ പിയൂണെന്ന നിലയിൽ വിധി വന്ന ഉടനെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ മുണ്ടും തലയിട്ടോട് നടന്നാ മതി നാണം കെട്ടു നാളെ അവിടെ ചെന്ന് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അടി എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് തോറ്റു എന്ന് പറയാൻ കരുതി അപ്പോഴും അടി തോറ്റത് അവരാ ജയിച്ചത് നമ്മളും എന്റെ ഫിലിപ്പോസേ നേരാണ് കൂടാ നമ്മള് ജയിച്ചല്ലേ കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണനായ ദിസ് ഇസ് എ പ്ലസ് സർപ്രൈസ് ശങ്കര നീ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടു എന്നാ വന്നൊന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചു നിനക്കൊരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ അല്പം തടിച്ചു അല്പം നടിച്ചു നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ പിന്നെ മീറ്റിംഗ് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലൊന്ന് കയറിയിട്ടേ പോകാവൂ ഷുവർ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുകയല്ലേ കേറുക മാത്രമല്ല ചാപ്പാടും കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്താ പണിക്കർക്കറിയാവോ ഞാനിവനും മഹാരാഷ്ട്ര കൊള്ളും ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചതാ അന്നേ ഉണ്ട് ഇവൻ അല്പം സോഷ്യലിസം യുക്തിവാദം ഒക്കെ അന്നത്തെ ബുദ്ധജീവിത്താനും ദാദാ ഇതുവരെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നടാ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എറണാകുളത്തെത്തി ശിഷ്ട ജീവിതം നാട്ടിലാവട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ആട്ടെ ഇപ്പൊ നിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂത്തവൻ ബാലേന്ദ്രൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവാ അവന്റെ ഇളയതിനെ കെട്ടിച്ചു 
സണ്ണില്ല അമേരിക്കയില അതിന്റെ ഇളയതും പെണ്ണ് അവൾ പഠിക്കുന്നു ഭാഗ്യവാൻ എനിക്ക് മൂന്നും പെണ്ണാ മൂത്തവളെ കെട്ടിക്കാൻ ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി ജാതകമൊന്നും ചേരുന്നില്ലടോ ജാതകം മാങ്ങാത്തൊലി പെണ്ണിനും ചെറുക്കനും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കല്യാണം നടത്തണോടോ എന്റെ മോനാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെയും ബോധിക്കുകയല്ല അതാ കഷ്ടം അല്ല സാറിന്റെ മോന്റെ നാളെന്താ പൂരിട്ടാതെ പൂരിട്ടാതി പുരുഷനും അശ്വതി പിറന്ന അച്ഛിയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാ കിഷൻ നായയുടെ മൂത്ത മകൾ അശ്വതിയുടെ നക്ഷത്രവും അശ്വതിയാ എന്താണു നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചാലോ കല്യാണാലോചനയ്ക്ക് മറ്റുമല്ല ഞാനിവനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചോട്ട് വന്നത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുക അതൊരു ബന്ധത്തിനുള്ള നിമിത്തമാണെന്ന് കരുതടൂ നമുക്ക് ജാതകം നോക്കാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തെങ്കിലും അല്പം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഏർപ്പാടുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഹാബി രസകരമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നമുക്ക് ആലോചിക്കാം കുട്ടികൾ തമ്മിലൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാ വൈകിക്കണ്ട കേസ് ജയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രയോഗമല്ലേ ഞായറാഴ്ച പെണ്ണുകാർ തിങ്കാഴ്ചയാവാം സൗദാവിനി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു പെണ്ണുകാരന്റെ വക്ക് വരെ എത്തി ഇവന്റെ മകൻ ബാലചന്ദ്രൻ നമ്മളുടെ മകൾ അശ്വതിയെ കാണാൻ തിങ്കളാഴ്ച വരിക എന്താ വാസുദേവ ബാലേന്ദ്രൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം അവൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റോന്ന് അറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയാ വന്നേ എന്താ വിശേഷം എന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ കീ കളഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് ബന്ധായതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വർഷാപ്പം തുറന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് തുറക്കണം അത് കൊള്ളാലോ അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് കരുതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പൂട്ട് തുറക്കാൻ ആളെത്തി ഞാൻ എന്റെ മകനെ എം എസ് സി വരെ പഠിപ്പിച്ചത് പൂട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവാ പൂട്ട് തുറപ്പനല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് സർ എന്റെ അമ്മക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതിരിക്കുക അത്യാവശ്യം ഒരു മരുന്നോ അങ്ങനെ ഷടാ ആർക്ക് എവിടെ പൂട്ട് വീണാലും എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ എതിര് പറയരുത് സർ അംബികെ അവൻ എഴുന്നേറ്റോ നോക്ക് അതെ ഞാൻ ഈ പൂട്ട് തുറക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തി ഇതും പറഞ്ഞ് ഇനി ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അയാളെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറയുന്നു നീ അതൊന്ന് തുറക്കാവും നോക്ക് അതുകൊള്ള എല്ലാരും എന്നെ പൂട്ട് തുറപ്പാ പൂട്ട് തുറപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും താക്കോലും കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും വന്നാൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനും പറയും അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അസുഖം തലചുറ്റി വീണു എപ്പോ രാവിലെ ഏതാ സ്കൂട്ടർ കൈനറ്റി കൊണ്ടയാ അപ്പൊ സ്ലൈഡ് മതി മുടി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടങ്ങ് തരാമേ പിന്നെ തറവാട് ക്ഷേത്രത്തിലെ കേസിന്റെയും അടക്കിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ദേവപ്രശ്നം നടത്താൻ പോവുക മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ട്രസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതിന്റെ ഓട്ടത്തിലാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താം കല്യാണം ഇപ്പൊ നടത്തുണ്ടോ ഇപ്പൊ വേണ്ട മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങത്തിൽ വിവാഹം ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ എനിക്കും സാവകാശം കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഗോപിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോഴേ സ്റ്റേറ്റ് സീന്ന് വരൂ സൗദാബിനി നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യ അശ്വതിയെ വിളിക്ക് അതെ പെണ്ണുകാണില്ല നടക്കും തോന്നണില്ല അശ്വതി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല ധാരാളം വരില്ല അത്ര തന്നെ എന്തോ നഗസം നേരിയത് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആക്ഷേപിക്കുന്നു അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ദേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ അശ്വതി പുറത്തേക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലം വരണം പെണ്ണുകാണ കൊല്ലം വേണം കൊല്ലം പുറത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ വേഗം പോയാ കൊല്ലം പോകുന്നതിന്റെ മകനെ വിളിച്ചോട്ടുമാരായി റൂമിനെ തേര് വാതിലടച്ചു ഡോറിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് വീണു പോയി താക്കോലും കാണാനില്ല അവള് മുറുക്കേറ്റ ബഹളം വെക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഒരു കൊല്ലൻ വന്നാലേ പെണ്ണിനെ കാണാൻ നോക്കൂ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് ഏതായാലും പെണ്ണിനെ ഒരു കൊല്ലം കാണണ്ട പൂട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം എവിടെയാ മുറി ദാ അവിടെ ും 
എന്തായാലും ജാതക കൈ മാറാലോ പ്രാക പ്രതിനിധിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ സമ്മതം മൂടുന്നു ജാതകം കൈമാറിക്കൊള്ളൂ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ ആ മുഹൂർത്തം വായിക്കാം കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ചിങ്ങമാസം നാലാം തീയതി കാലത്ത് ഒമ്പത് മുപ്പതിനും പത്ത് മുപ്പതിനും ഇവിടേക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം വിവാഹത്തിന് ഉത്തമം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിപ്പോയൊരു കുരുക്കാണ് ബി എ ഫൈൻ എക്സാം ദിവസം പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ മുറിയുടെ താക്കോൽ കാണാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് അന്നൊരു ഹീറോ ഇമേജിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ചെത്തു മഞ്ഞ തലയിരുന്ന ഹെയർപിൻ വലിച്ചു ഊരി കീ ഹോളിൽ ഇട്ട് ഒരു ഒറ്റ കറക്ക് ഞാൻ എന്തം വിട്ടുപോയി കൂട്ടു തുറന്നു ഞാൻ ഹീറോയുമായി ശരിക്കും തുറക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എവിടെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടതല്ലേ സമയം നന്നായിരുന്നത് കൊണ്ട് ലോക്ക് ഓപ്പൺ അതോടെ ഞാൻ സർവകലാ പ്രതിഭയായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടു തുറപ്പൻ എന്ന പേരും കിട്ടി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പ്രൊഫസറുടെ ഫോറിൻ ബ്രീഫ് കേസ് ഞാൻ തുറന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിന് ഇത്തിരി മാർക്കും കൂടുതൽ കിട്ടി പിന്നീട് നാട്ടിൽ ആർക്ക് താക്കോലി കളഞ്ഞാലും കൊല്ലനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കൊല്ലനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നു സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാലും നാട്ടുകാർ വിടാതെയായി പൂട്ട് തുറക്കുന്നില്ലെന്നും എനിക്കൊരു ഒബ്ജക്ഷനില്ല പക്ഷേ ഈ പെമ്പിളറുടെ തലയിലെ സ്ലൈഡ് വെച്ചുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട എനിക്കിപ്പോൾ അശ്വതിയുടെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം നാശം പിടിച്ചൊരു ദേവപ്രശ്നം അത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമാ കുരുത്തക്കേട് പറയരുത് ആ റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെമ്പററി പെർമിറ്റ് ആയി തൽക്കാലം അത് മതി എന്താ Bride in the world? Auntie Eda. Don't you know me? No, Ara. I am Ashwati Nair. Why Ashwati Nair?
മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോടാലി പറമ്പ് തറവാട്ടിലേക്ക് വലത് കാൽ വെച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു ദുശകനും പോലെ കോടാലിയും കൊണ്ട് എതിരെ വരുന്ന കഴുതെ പിന്നെ കോടാലി പ്രകാശ് എന്റെ മുമ്പിൽ കോടാലിയും കൊണ്ടല്ലാതെ പിന്നെ മഴവും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സാറി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മുറുകി പിടിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്ത് മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഞാൻ ഈ കോടാലി മുറുകെ പിടിച്ചപ്പോ എന്റെ ഭഗവതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അളിയ ഓ വന്നപ്പോഴേ തുടങ്ങിയോ ശകനോ അപശകനോ ഒക്കെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നെല്ലാം തോന്നിയല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യം എല്ലാരും തിരക്കി ചെറുക്കന്റെ അമ്മാവും വന്നില്ലേന്ന് എന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസും പൊസിഷനും വെച്ച് എല്ലാവരും തിരക്കി കാണും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും ബാലന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് എഴുതിയ കത്ത് കൈ കിട്ടിയത് കറുത്തവാവിന്റെ അതപശകുനം ആ വിവരം അളിയും ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് രാഹുകാലത്ത് അത് അതിലേറെ അപശകുനം എനിക്കപ്പോഴേ തോന്നി ഈ കല്യാണം നേരെ ജോയ് നടക്കത്തില്ല എന്ന് എന്റെ പൊന്ന് പ്രകാശ കുരുത്തക്കേട് പറയല്ലേ എന്റെ പൊന്നമ്പിക ചേച്ചി കറുത്തവാവും രാഹുകാലവും വക്രം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങളുമൊക്കെ വിവരമുള്ളവർക്കേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകൂ നെല്ലിക്കാത്തളം വെച്ച് നിന്റെ ഭ്രാന്തിന് ചികിത്സിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു യുക്തിവാദിയായ സഖാവ് ശങ്കരമനോന്റെ അളിയൻ പക്ഷിശാസ്ത്രവും ഗൗളിശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എനിക്ക് നാണക്കെടാ എന്നെ കുറിച്ചോർത്ത് ആരും ഇവിടെ നാണം കിടണ്ട സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ഇന്ന് വലിയ നിലയിലെത്തിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ മലബാറിലെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗംഭീരമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരാറ്റം ബോംബ് വീണ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു കലക്കി മറിച്ചളിയ പത്താം ക്ലാസ്സും തോറ്റ് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കുടുംബത്തിന് മാനക്കേടുണ്ടാക്കി നടന്ന നീയെ ഒരു ഗാനമേള ട്രൂപ്പ് ഇട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ സന്തോഷമായി നമ്മൾ അളിയന്മാരാണ് അളിയൻ അളിയനായാ മതി ഗുളികനാകരുത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ജാതക പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടാണോ ബാലചന്ദ്രന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് അശ്വതിയുടെ വീട്ടുകാരും നോക്കിച്ചു നല്ല പൊരുത്തെന്നാ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോപ്പിഡ് നീ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അവൾക്ക് എന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ജാതകവും പൊരുത്തവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് മതി ഈ കല്യാണം ദേ പന്ത്രണ്ടാമിടത്ത് വേടം കയറി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണങ്ങാനും കൊണ്ട് കയറി വന്നാലേ ഈ തറവാട് മുടിയും പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ എന്തായാലും ഈ ജാതകൻ ഞാൻ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കും അതൊരു അമ്മാവന്റെ അവകാശമാണ് എത്ര ഈസി ആയിട്ടും കാര്യമില്ല നീ തോക്കും നിനക്കിപ്പ കണ്ടകശനിയാ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും നീ തോക്കും പക്ഷെ ദേ ഇവർക്കിപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ടൈമാ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ബി എക്ക് എഴുത് എം എ പാസ് ആകും അതാണ് ടൈം മതി ഒന്ന് നിർത്ത എന്നിട്ട് അകത്ത് പോയി വല്ലോ കഴിക്കാം കഴിക്കാം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്താ ബല ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്നറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഡ്രസ് മാത്രമല്ല കൈയിരിപ്പ് നന്നായിരിക്കണം ഞാനില്ലാത്തപ്പം അമ്മാവനൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ ഹോട്ടൽ മുറി കയറി താമസിച്ചിട്ട് ആ ജോൺ വർഗീസിന്റെ വാച്ച് അടിച്ചോണ്ട് പോയി അടിച്ചോണ്ട് പോയതല്ല എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അയാൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് അയ്യ സമ്മാനിച്ചത് അച്ഛനറിയൂ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരെ അവന്മാരെ പാട്ട് പാടി വധിച്ചതും പോലെ രാവിലെ ആയപ്പോ വാച്ച് കാണുന്നില്ല എവിടെ വാച്ച് അത് ഞാൻ പണയം വെച്ചു ഇന്ന് എടുത്തു തരണം ഇനിയിപ്പത് എടുത്തു തരാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് വിറ്റു പണയം വെച്ചു പണയം വെച്ചോ വിറ്റു സത്യം പറയണം എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ അമ്മാവനൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോ ഒരു കണ്ണു വേണം പരമ കള്ളൻ അയാൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചാണ് അളിയാ പിന്നെ എല്ലാരും വെള്ളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നാണാ എടുത്താണാ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ബാച്ചി ചോറോളമ്പ്സലിൽ പോണം റെഡി വൺ ടു ത്രീ നമസ്കാരം സാർ 
എന്താ വേണ്ടത് ഞാനൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് ചെമ്പശ്ശേരി ശകുന്തള ഈ ട്രൂപ്പി പാടാൻ കൊതിക്കുന്ന പ്രകാശ സാറിന്റെ ഒരു ആരാധികയാണ് ഞാൻ പാടി പാടി വിഷമിച്ചു പോവുമല്ലോ ഈ ട്രൂപ്പിൽ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തു ഈ ട്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നോ നിന്റെ അസുഖം വേറെയാ ഈ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഞാനല്ല ഏതെങ്കിലും മെന്റൽ ഡോക്ടറാണ് പ്രകാശം സാറേ ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു ആരാധികയാണെന്ന് കയറി വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ആ എന്നെയാണ് താൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നീ എന്റെ പുറകെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങുക എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസ് പിടിച്ച് പുറത്താക്കണോ ഇതിനെ ഓടാലിപ്പറമ്പിൽ പ്രകാശന്റെ ഗാനമാണ് ആ ട്രൂപ്പിൽ കറന്നു കയറി എന്റെ ഡ്രമ്മറത്തെല്ലാം നീ ആരടി താൻ കോടാരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെട്ടുകത്തിയാണിടോ ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് താൻ എന്നെ അവമാനിച്ചെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടത്തില്ല സത്യം എന്റെ പരമാര മുത്തിയാണ് സത്യവേ ചെവി നുള്ളിക്കോ നാണമില്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെയും തല്ലുവാൻ അവളെ തിരിച്ചടിക്കാൻ എനിക്ക് കരുത്തില്ല എന്നിട്ടല്ല അവൾ ആരാണെന്നറിയോ കളമശ്ശേരി ആലുവ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന റൌഡി ചെമ്പകശ്ശേരി ചന്ദ്രപ്പന്റെ സഹോദരിയാണ് അവൾ അവനുമായിട്ടാണ് താൻ അംഗം കുറിച്ചോന്ന് ഓർത്തോ ദേ ഇതോടെ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രമ്മടിച്ച് നിർത്തുക ഇനി അവനിങ്ങോട്ടൊന്ന് കൂടും കുടുക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങ് പോവുക ആരെയും ഭയക്കാത്തവനാ എന്താ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു കണ്ടം പൂച്ച കുറുകയല്ല കാലിൽ തന്നെ ചതി കയറി ഇന്ന് നീ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവോ എന്റെ പ്രകാശം മാമ കൊറേ കഷ്ടം തന്നെയാ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ഗൗളി ശാസ്ത്രവും പക്ഷി ശാസ്ത്രവും പോലെ പൂച്ച ശാസ്ത്രവും സത്യമുള്ളതാണ് ആര് കേട്ടാലും ശരി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിലെ മുഴുവൻ പൂച്ചയും കൊന്നിരിക്കണം പൂച്ചയെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം എന്നെ കൊല്ലുന്നതാവും എന്നായിരിക്കും അളിയൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അളിയൻ ഇതും പറയും ഇതിലപ്പുറവും പറയും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കൂ ദേ ഇപ്പൊ യമ കണ്ടൊക്കെ സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് പൂച്ച കുറുകെ ചാടിയാൽ അപകടം ഉറപ്പാ ഉടനെ അമ്മ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണം ഓഹോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മെന്റിലാണെന്ന് അല്ലേ കോടാലി നിന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനെ അല്ലടാ നിന്നെ വിളിച്ച ോപാലൻസിന്റെ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഈ ജാതകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഡെൽകോകൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ത് പറഞ്ഞു പെണ്ണിന് കേസ് യോഗം വലുതും ഉണ്ടോടാ കേസരിയല്ല പെണ്ണിന് ഗജകേസരി യോഗം അമലായോഗം ശശിമംഗള യോഗം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാ അയാൾ പറഞ്ഞത് അവള് വലത് കാല് വെച്ച് വന്ന് കയറുന്ന വീടിന് സർവശരിയും എന്ത് വില കൊടുത്തു നടത്താം പിന്നെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും നീ പറയാതിരുന്നാലാണ് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറയടാ പറയുമ്പോ നീ ഞെട്ടരുത് ഈ ജാതകക്കാരിയുടെ വിവാഹം നടന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവന് ചില ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അത് കുഴപ്പമില്ല ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവനാ അത് ഞാനല്ലേ അതെ എന്ത് കുഴപ്പം അതൊന്നും തുറന്നു പറയുന്നില്ല സംഗതി അല്പം അപകടമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും നീ സൂക്ഷിക്കണം ആ ജോത്സ്യന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം കൂടി ദിനപൊരുത്തം രാജപൊരുത്തം രാജാധിപ പൊരുത്തം വേദം ഹഞ്ചു ഗണം എന്നിങ്ങനെ പത്ത് പൊരുത്തങ്ങളിൽ എട്ടും ഉത്തമാണേ വധുവരന്മാരുടെ ഭാവി ജീവിതം സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി സന്തുഷ്ടമായിരിക്കുമ്പോ നടത്തിക്കോളൂ ഈ പെണ്ണിന്റെ ജാതകവശാൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവന് വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകൂ അതൊന്നും കാര്യമാകണ്ട പയ്യന്റെ അമ്മാവെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ വയോവൃദ്ധനായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ സമാധാനിക്കുക വയോവൃദ്ധനാണോ യുവാവാണോ എന്നൊന്നും ആശാൻ നോക്കണ്ട ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവിന് വല്ല പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അത് ത
ഒൻപതാം ഭാവാധിപനായ ബുധൻ അഷ്ടമാധിപനോട് കൂടി നീചത്തിൽ നിൽക്കയാൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവനെ നാശം സംഭവിക്കുന്ന ആ ഫലം വിവാഹം നടന്ന് എട്ടാം നാൾ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവ് മരിക്കും അപ്പൊ ഒൻപതാം ദിവസം ശവ സംസ്കാരം നടത്താം അല്ലേ അച്ഛനെ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം അനുശോചന യോഗം വേണം അതിനുമുമ്പ് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കണം ഏ ഇതങ്ങനെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കാൻ പറ്റിയ ബോഡിയല്ല ഓർക്കസിന പേരിൽ ഒരു റീത്ത് വെക്കാം അത് മതി പിന്നെ കടങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്ത് അന്തസ്സായിട്ട് മരിക്കണേ അപ്പൊ ഓർക്കസ്ട്ര അത് ഞാൻ എഴുതി മേടിക്കാം നിനക്ക് അന്ത്യാഭിലാഷം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം നിനക്ക് ഇലക്ട്രിക് മസാലം വേണോ അതോ നാടൻ കുഴി തന്നെ മതിയോ ഗായകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്റെ തലച്ചോറ് ഏ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല വൃക്കയും കണ്ണുകളെങ്കിലും നീ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യും ഞാനാണ് ജോത്സ്യത് അപ്പൊ ചെറുപ്പാണല്ലേ കർക്കിടക രാശി ലഗ്നമായി വരികയും ചൊവ്വ അഷ്ടമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഷ്ടമാധിപനെ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൽ ഈ ഫലം ഉറപ്പാ നിങ്ങളുടെ ആയുസിന് ദോഷം സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടത്താതിരിക്കണത് നല്ലത് ഞാൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇതുവരെ പരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല സമാധാനമായിട്ട് വേണ്ട പ്രകാശ വേണ്ട ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഈ വീട്ടിലെ ആരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കണ്ട മഞ്ഞുമ്മൽ മണികണ്ഠൻ ജോത്സ്യം ഗണിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് പിഴക്കില്ല നീ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം പാലിൽ അവളെ കെട്ടിയ കെട്ടി കെട്ടിന്റെ അന്ന് ഞാൻ തട്ടിപ്പോ കളിയ നിന്റെ സഹോദരിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ജാതക മുഹൂർത്തമൊന്നും നോക്കിയില്ലല്ലോ ജാതക പ്രകാരം നിന്റെ പെങ്ങക്ക് ചൊവ്വാ ദോഷമില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ദോഷം ഞാൻ കൊണ്ടായി ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ അലിയനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാലന്റെ സ്ഥാനത്ത് കയറി അലിയൻ നിക്കരുത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിവാഹിതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ ആ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ എനിക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നേ പറ്റു സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാവാനാണെങ്കിൽ നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അളിയ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഗണത്തിപ്പെടുന്നവന അല്ല നീയേ അളിയനായ അന്ന് മുതൽ അളിയൻ എന്നെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോടാലിപ്പറമ്പ് തറവാട്ടിലെ ഏഴ് സഹോദരിമാരുടെ ഒരേ ഒരു കോടാലി കുഞ്ഞാങ്ങളെ അല്ലേ അളിയാ ഞാൻ പക്ഷെ പ്രയോജനമില്ലല്ലോ കല്യാണക്കുറി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് തന്നെ പ്രസി കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ ഗൗളിക്ക് വയറ് വെച്ചിട്ട് ചലിച്ചതാ പ്രകാശ എന്നാ പിന്നെ ഗൗളിക്ക് ഞാൻ ചില്ലിച്ചിക്ക മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ബിഷപ്പിന്റെ വിളി അല്ലറിയാ അവശകുലത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദോഷം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലോ അതാ എന്റെ അഭിപ്രായം വെറുതെ പ്രകാശ് മാമിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വിഷവും വരുത്തി വെക്കുന്ന ഇവനാ കല്യാണക്കാരിയൊക്കെ ഞാൻ കയറി വാങ്ങിച്ചോളാം എന്റെ മൂക്ക് മുത്തച്ഛൻ പട്ടുപാവട തന്നെ വാങ്ങിത്തരാം എന്തിനാ പട്ടുപാവട മാത്രമാക്കുന്നത് എന്റെ ഡഡ് ബോഡിയിലിടാൻ ഒരു പട്ടും കച്ചയും കൂടി വാങ്ങിച്ചോളൂ ജാതകം പിഴക്കില്ല കല്യാണം നടന്നാൽ എട്ടാം ദിവസം ഇവിടെ ഈ തറയിൽ കുരുത്തക്കേട് പറയാതെ പ്രകാശ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച പ്രതിയോട് പോലും വിധി നടപ്പാക്കും മുമ്പ് ജഡ്ജി ചോദിക്കും ശിക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ ദൈവം പോലും ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കുമല്ലോടില്ലേ അമ്മാവും വിഷമിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം പൂജയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്തിട്ട് വിവാഹം നടത്തിയാ മതി പരിഹാരം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഞാനും ബാലനും തമ്മിൽ നേരിൽ കണ്ടാൽ കീരിയും പമ്പു ആണെങ്കിലും എന്റെ ആയുസിന് ദോഷം വരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അവൻ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്തും ചെയ്യും ഈ വിവാഹം അവൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും വരട്ടെ റിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ് വല്ലാത്തൊരു ശിക്ഷയാണ് ഇനി രണ്ടര മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരുന്നു ഈ കാത്തിരിപ്പിനും ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലേ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് താലി കെട്ടുമ്പോ വർഷങ്ങളായി പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം അതെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ പൂട്ട് തുറന്നതുപോലെ ഈ ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന്റെ പൂട്ട് തുറക്കരുത് കേട്ടോ ഏയ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കുന്ന താക്കോലി ഞാൻ കടലിലെറിഞ്ഞു അപ്പൊ കുറെ നമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണല്ലേ ജീവിതത്തിന് ഒരു ത്രില്ലൊക്കെ വേണ്ടിടും കുറച്ച് നമ്പരൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തന്റെ മോതിരം വിരൽ കയറിയതോടെ എല്ലാം വെച്ച് കിട്ടി സത്യം
ഞാൻ ഫോൺ കട്ടിയടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാനുള്ള ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ എന്താ പലട്ടാ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കട്ടറുമ്പുകൾ ആ പിസിയിലെ ശാന്തവുമാരും യൂണിക്കിലെ പ്രദാവനുവാ ഒരു മിനിറ്റ് എടേ പ്ലീസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ വാടേ പിന്നെ വാടേ പുറത്ത് പോയി അങ്ങനെ വിളിക്കാം ആ സൂയ ഞാൻ വരട്ടി വിട്ടു ഭാവങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ആ പിന്നെ ഇത്തവണ ഫോണിന്റെ ബില്ല് വരുമ്പോ അച്ഛൻ ഞെട്ടി പോവും ഇന്നലെ പത്ത് മണിക്ക് റിസീവറും പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒന്നരക്കല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത് റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ചിനും കല്യാണത്തിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ടെലിഫോൺ വകുപ്പിന് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണം വല്ല ചെറ്റത്തരം കാണിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വേണ്ട പോടാ പുറത്ത് അങ്ങനെ പറയല്ല ബാല എന്റെ ജീവൻ ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യില നിനക്ക് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രശ്നത്തിനും നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോഷണത്തിന് പിടിച്ചു വരയ്ക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല നീ പോയി ബാല അതൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി എന്റെ ജീവനാ എനിക്കിപ്പോ വലുത് നീ വാ എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോൺ ചെയ്യട്ട് ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലിസ്റ്റിന് ബൂത്ത് ചെയ്തിട്ടും വാ എന്താ എന്താ ഞാൻ പറയാം നീ വാ അത് എന്റെ ടെൻഷൻ ഒന്ന് കുറയട്ടെ നീ കാര്യം പറ സംഗതി വളരെ സീരിയസ് ആ നമുക്ക് അകത്തോട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാം അത് വേണ്ട മുറിക്കാത്ത കേട്ടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നു കയറി എന്നെ ഒരു മാസം ഓസി കുളവാക്കിയത് ഓർമ്മയില്ലേ ബാല സത്യമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അല്ല ഓസ വന്നതല്ല എന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാ വാടാ അകത്തോട്ടിരിക്കാം എന്റെ പൊന്ന് പ്രകാശ മാമ കുറെ കാലമായിട്ട് നിന്റെ അടവുകൾ പതിനെട്ട് ഞാൻ കാണുന്നല്ലേ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശമില്ല നീ എന്നെ കാണാൻ വരത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞി വെച്ചവരല്ലേ നീ കാലൻ 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 ബാല നീ കാലാന്ന് മാത്രം പറയല്ല കാലന്റെ വരവില്ലാണ്ടാക്കാനാ ഞാനിപ്പോ വന്നത് അതിന് കാലനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിൽ കാലനെയും നിനക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം എന്റെ ജീവൻ ഇപ്പൊ നിന്റെ കൈകളിലാണ് ബാല നിന്റെ ജീവൻ എന്റെ കൈവെള്ളയിൽ വെക്കാൻ ഞാനാരാ ബ്രഹ്മാവും എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടോ ഇതിനകത്ത് കയറി താമസിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല പ്രകാശം മാമ നമ്മൾ അമ്മാവനും മരുമോനും ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചേരൂല ബാല നീ എന്നെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യരുത് അത്രക്ക് തരം താളവനല്ല ഞാൻ ഒരേ ഒരു ഉപകാരം നീ ചെയ്താ മതി അശ്വതിയെ നീ വിവാഹം കഴിക്കരുത് കൊടുക്കൈ നയന്റി ഫൈവിലെ ബെസ്റ്റ് തമാശ അസൂയ നിനക്ക് അസൂയാണ് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള അസൂയ അസൂയ അല്ല ബാല ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് പറയുന്നതാ ദൈവീത എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് നീ തള്ളിക്കളയരുത് ദേ അശ്വതി നീ കെട്ടരുത് പ്ലീസ് എങ്ങനെ 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 നിനക്ക് അവളെ നോട്ടമുണ്ടോ വെറുതെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അപശകുന്ന സമയത്ത് ജനിച്ച അവളെ എനിക്ക് വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ വെച്ചോണ്ട് വിളിക്കുന്നു അവളിപ്പോൾ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാണ് പ്രകാശ ബല അവൾ നിന്റെ ജീവനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മാവിന്റെ ആയുസിന് കോട്ടമുണ്ടാവുമെന്ന് അവളുടെ ജാതകത്തിലുണ്ട് നീ അവളെ കെട്ടിയാൽ 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 കെട്ടാം ദിവസം എന്റെ കാറ്റുപോകും ബാല കൊടുക്കാ നിന്റെ കാറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവനാ ഞാൻ സത്യം ബാല ഒരനന്തരവനും ഇത്ര ക്രൂരനാകാൻ പാടില്ല ദയവീത് നീ അവളെ കെട്ടരുത് ജാതക ബലം പിഴക്കില്ല ബാല ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസമില്ല എന്റെ അച്ഛനും വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് മേലാൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് വന്നു പോരും കാല് പിടിക്കാം ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുക ഒരു പാവം ആത്മാവിനെ പരലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടരുത് ഈ കാര്യം മാത്രം നീ എന്നോട് പറയണ്ട ഉള്ള കൊലച്ചിരി ഫോട്ടോയിൽ തൊട്ട് പോരുത് തൊട്ടാല് നിന്റെ മരണം എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ നടക്കും ഫോട്ടോ എടുത്താണ് നീ എത്ര സുന്ദരിയാണ് ഇവൾ അയ്യ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്റെ അശ്വതിയെ മാത്രമായിരിക്കും സത്യം 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 നമുക്ക് കാണാം 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 പ്രകാശ നീ വേണമെങ്കിൽ ദാ ഒരു ലാർ ജലിച്ചിട്ട് പോടെ ബുദ്ധി വളരട്ടെ ആർക്കാണ് ബുദ്ധി വളരേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ പ്രകാശ മമ്മ നിന്നെ എന്റെ മനസ്സ് മാറിയോ അതല്ല ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി അതെങ്ങനെ എന്റെ വിവാഹവും നിന്റെ മരണവും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചോളൂ നിനക്ക് അവളെ തന്നെ വേണോ വേണം എങ്കിൽ ഈ കോടാലി പറമ്പിൽ പ്രകാശൻ പന്തയം വയ്ക്കുന്നു നിന്റെ തന്തയോടും ഇതേ പന്തയം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നത് നീ അവളെ കെട്ടില്ല ഞാൻ ഈ കല്യാണം കലക്കും കലക്ക് മറിക്കും കലക്ക് പൊളിക്കും ഓക്ക
കദളിപ്പഴം കൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന തുലാഭാരം കപ്പപ്പഴം കൊണ്ട് ആറ്റുകാല അമ്മച്ചിയുടെ മുന്നിലും തുലാഭാരം പഞ്ചസാര കൊണ്ട് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ മുമ്പിലും തുലാഭാരം കാടാമ്പഴി ശത്ര സംഹാരവും പൂമൂടലും കൂടി നടത്താം എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണ ബാലചന്ദ്രനെയും അശ്വതിയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ബാലചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ ഒരു ചിത്രം അശ്വതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതെ അതെ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഓക്കെ ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ ഒരു ഗർഭിണിയ രംഗത്തിറക്കും ബാലചന്ദ്രൻ പ്രേമിച്ചു ചതിച്ച ഒരു പാവം ഗർഭിണിയെ ഞാൻ ഗോതയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു എല്ലാ ഗർഭിണികളുടെ കൂടെ ആളുണ്ട് ഗർഭിണികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാറില്ല എപ്പോഴാ പ്രസവം നടക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ പറയണ്ട കൊച്ചിറക്കാൻ മനസ്സിലായി എനിക്ക് പത്ത് പൈസ എങ്കിലും കിട്ടി നിനക്കായിരുന്നു അഞ്ചു പൈസ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഭാര വെക്കാതെ ഒരു ഗർഭിണിയെ തപ്പിയെടുക്കാൻ നോക്ക് നീ നടന്നോ ഞാൻ വന്നേക്കാം ില്ലാതെ അതാ മാലാഖ പോലൊരു ഗർഭിണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഗർഭിണി ആയതുപോലെയുണ്ട് നിന്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിയൂ എന്നാ നീ പറഞ്ഞാ കേൾക്കാനിടയില്ല നവാസെ നീ പോയി ഡീലി ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആരാ എന്റെ ഭർത്താവ് അല്ല മറിയാമേ അല്ല ഈ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ സഖാവ് ശങ്കരമേനോന്റെ മകൻ ബാലചന്ദ്രൻ അവനാണ് ഈ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി അങ്ങനെ പറയണോന്ന് ആ നാറി പിലിപ്പോസ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആയിരം രൂപ തരാന്ന് ആയിരം രൂപയോ രാത്രി വന്ന് മെനക്കെടുത്താതെ ഇറങ്ങി പോടോ ഗർഭിണിയുടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ചേച്ചിയുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബൈലോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒരു ഗർഭിണിയാണ് നീ ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ചേച്ചി എന്റെ പേര് ബാലചന്ദ്രൻ പ്രകാശ് ബാലചന്ദ്രൻ ഞാൻ ബാലചന്ദ്രൻ ചേച്ചി ഞാനൊരു സാത്ത് പെൺകുട്ടിയെ എന്റെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചു പോയി പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാർ പണത്തിന് വേണ്ടി അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി എന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആ സാധു പെൺകുട്ടിയെ ചതിക്കാൻ വയ്യ ചേച്ചി എനിക്ക് ആ വിവാഹം വേണ്ട അല്ലേ അതിന് ഗർഭിണി എന്തിനാ ഇവൻ നശിപ്പിച്ച പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗർഭിണി ഇവനെ നിശ്ചയിച്ച അശ്വതിയെ സമീപിക്കണം അങ്ങനെ ആ കല്യാണം മുടക്കണം ചേച്ചി പ്ലീസ് എത്ര രൂപങ്ങൾ ഞാൻ മുടക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ഗർഭിണി രംഗത്ത് ഇറക്കിയ പറ്റൂ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കരയില്ലുള്ളൂ ചേച്ചി വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും അല്ലേ വേണ്ട വടക്കും പോകണൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ അതിന് വന്നവരൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ ഡീസന്റാ നിൽക്കേ പോകാൻ വരട്ടെ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഗർഭിണിയിൽ കൊണ്ടേ പോവും എന്റെ മോളെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ രണ്ട് വള പണയം വെച്ചിരുന്നു ഉമ്മ അതിന്റെ നോട്ടീസ് വന്നു ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പൈസ ഇല്ല അയ്യോ എന്റെ കയ്യിലും കാശൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നവാസിന്റെ ബാപ്പ പാർട്ടിയുടെ എന്താ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് സാറിനെ കാണാൻ കുട്ടികളോട് വരെ പോയിരിക്കുക നാളെ വരും അയ്യോ ഇന്ന് പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏലത്തിന് വെക്കും എന്ത് ചെയ്യും ചന്ദ്രപ്പം വീട്ടിലില്ലേ ചൗന്ദലെ അവൻ ഇതൊന്നും നോക്കൂലേ എന്ത് പ്രയോജനം ഗാനമേളയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് ഏട്ടന് കുടിക്കാൻ കൂടി കൊടുക്കണം അതാ എന്റെ തലവിധി എന്റെ കൈ കാശിരിപ്പുണ്ടോടാ നവാസെ കാശോ എന്റെ കയ്യിലോ അസലായി 
അല്ലെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അയ്യോ അതുകൊണ്ട് എന്താകാനാ ആ ലേലത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങ് പോട്ടെ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ വരട്ടെ ഉമ്മ ആ എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട അന്ന് റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് വെച്ച് പ്രകാശൻ എന്നെ അവമാനിച്ചപ്പോ ഒരു മുഖപരിചയം ഇല്ലാത്ത മട്ടിലല്ലേ താൻ ഇരുന്നത് പ്രകാശൻ ആളൊരു മോശടന അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത അവൻ എന്നോട് വഴക്കിടും ഞാനൊന്നും മിണ്ടാഞ്ഞത് അത് ശരി എന്നാലേ ഞാനും മുഷറത്തിയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വഴക്കിടും എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ശകുന്തളയ്ക്ക് പണയം വെച്ച വളം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കാശ് ഞാനുണ്ടാക്കി തരാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം എന്ത് സഹായം ഗർഭിണിയാകാൻ ശകുന്തളയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കാശ് ഞാൻ തരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉമ്മയോട് പറയും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഞാനത് ഉദ്ദേശല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കൂട്ടുകാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശകുന്തള ഗർഭിണിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണം പറഞ്ഞത് ഓഹോ നാടകത്തിലോ സീരിയലിലോ രണ്ടിലും അല്ല ജീവിതത്തില് കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണനാരുടെ മകൾ അശ്വതിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ ബാലചന്ദ്രനെ കാമുകി ശകുന്തളയാണെന്നും അവൻ ശകുന്തളെ ഗർഭിണിയാക്കിയെന്നും പറയണം ഉള്ള ഗർഭവേ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരാ സ്ത്രീകള് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് തയ്യാറാവുമോ നവാസെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ധൈര്യമുള്ള പെണ്ണ ശകുന്തള മെഡിക്കൽ ശകുന്തള അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ വളരക്കാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തരാം അയ്യോ ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊല്ലും ആരും അറിയണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാര്യമുള്ളൂ പ്ലീസ് ശകുന്തളയുടെ പണയ പ്രശ്നം തീരും എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ജീവിത പ്രശ്നം തീരും എനിക്ക് ധൈര്യത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല അതെനിക്കറിയാം പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സെന്റിമെന്റിലായിരിക്കണം ഇതോടെ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങും കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് കുളവാക്കോ ഒന്നും മാറണേ എന്നിട്ട് കാണ് പാലാരിവട്ടം പിലിപ്പോസ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യണത് ഒന്നും മാറണേ പിടിച്ച് മാറ്റലേ അവനെ ഈ കോടാണ് അണ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യ ായ ഒരു കാമുകന്റെ ചതിയിൽപ്പെട്ട് ജീവിതം തന്നെ തകർന്ന ആശരണിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഞാൻ ചൗന്തള മിക്ക ചൗന്തള ബാലേന്ദ്രൻ ചൗന്തള ബാലേന്ദ്രൻ അതെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ എന്നെ പ്രേമിച്ചു ചതിച്ചു ബാലേട്ടന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ വയറ്റി വളരുകയാണ് എന്റെ വയറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തെങ്കിൽ അശ്വതി വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഏതായാലും ബാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും ബാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരൂ എന്താ റെഡിയല്ലേ പോവാം എന്താ ചോ ചോദിച്ചോ സത്യം ഞാനും അറിയട്ടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീ അറിയാൻ പാടില്ല ബാലേട്ടൻ മോതിരം മാറിയ പെണ്ണാ ഞാൻ എനിക്കും അറിയാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്താ ശ്വതി പ്രശ്നം ഇവിടെ ബാലേട്ടന്റെ ആരാ ആരാ എന്നെ അറിയത്തില്ലെന്നോ മഹാവാണി എന്നെ വശീകരിച്ച് ചതിച്ചിട്ട് എന്നെ അറിയത്തില്ലെന്നോ എന്റെ വൈദ്യ വളർന്ന കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവറ്റ് പറയാമോ വയോ കുഞ്ഞോ ചതിച്ചെന്നോ ആര് അനാവശ്യം പറയരുത് അശ്വതി ഈ പെണ്ണിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ചൗന്തളം പിടിക്കുക അവള് കളിക്കും കോടാലിയുടെ സമയം കൊള്ളാം ഇതാ വീട് ചെല്ല് ചെന്ന് കലക്ക് പ്രസവാശുപത്രിയിൽ വെച്ച് എന്റെ പെണ്ണ് ഒറിജിനൽ ഗർഭിണി എനിക്ക് അടിയന്തൊന്നും ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഏ സാധനമില്ല നിങ്ങൾ വിഷമം കണ്ട ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം അകത്തേക്ക് ചെല്ലടി രൂപ ആയിരം നിക്ക് 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 വേണ്ട വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെല്ലടി അയ്യോ ചേട്ടായി കാണിക
പണത്തിന്റെ വില എന്റെ പെണ്ണുപിള്ളി അറിയില്ല അതാ ഇന്നലെ അവിടെ സമ്മതിക്കാഞ്ഞത് ഗർഭിണി ഗർഭിണി കൂടെ ക്ലാസ് ആയല്ലോ എന്റെ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളെ ഓടിച്ചു വിട്ടതിന് ക്ഷമിക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇതാ ഗർഭിണി റെഡി ചോദിച്ചോ നിങ്ങളുടെ സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോ തന്നെ രണ്ട് ഗർഭിണി ലാത്ത് ഡെലിവറി നടന്നോണ്ടിരിക്കുക അത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ രാവിലെ കെട്ടിയൊരുങ്ങി ഇറങ്ങിയതല്ലേ അങ്ങനെ പറയടി മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് ഈ അന്നക്കുട്ടി പുറകോട്ട് വെക്കില്ല ചേച്ചി ഈ സമയത്ത് ചതിക്കരുത് അകത്തോട്ട് അവളെ വിടരുത് പാട്ടി കാശ് വരാറിക്കാനല്ലേ അഭ്യാസം എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ചെലടി അതെ കളി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ കാശ് കിട്ടണം അതാ എന്റെ ഈ കണ്ടീഷൻ പാടി ആയിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പാട് ഓടാരി നിന്റെ സമയം ഒരാൾ ഒരു സമയത്ത് രണ്ടുപേരെ ഗർഭിണിയാക്കുന്നതിൽ തന്നെ ചതിയുണ്ട് അശ്വതി ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ചെല്ലടി ചെന്ന് സത്യം തുറന്നു പറ പൊൻപിള്ളരെ ചതിക്കാൻ നടക്കുന്ന നാളുകള് ആര് ചതിച്ചു ബാലേന്ദ്രനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അയാളിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട ബാലേന്ദ്ര എന്നെ ചതിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ കെട്ടു ബാലേന്ദ്രൻ കെട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കെട്ടു മൂന്ന് പേരിഞ്ഞോട്ട് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഗർഭിണികളിഞ്ഞോട്ട് പറയിക്കാൻ ആരാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും മാനവും മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്നവരെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പറ ആരാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ടോ എടാ കോടാലി പ്രകാശ കള്ളനെ നമ്പിയാലും കുള്ളനെ നമ്പര് എന്ന് പറയും നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ചൊവ്വ എട്ടിൽ വ്യാഴം ഗുളികം പിന്നെയും അവിടെ തന്നെ നിന്റെ ഗുളിക ഞാനാടാ എടാ പരമനാറി ചെറ്റത്തരം കാണിച്ച് എന്നെ നാറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടി അടിച്ചിന്റെ പല്ല് ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും പല്ല് തെറിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് വാടാ എന്തായാലും നീ അവളെ കെട്ടും ഞാൻ ചാകും എന്നാ പിന്നെ നിന്നെയും കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ചാകത്തുള്ളൂ എന്റെ അടിയുടെ ചൂട് പല തവണ നീ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നിട്ടും കൊതി തീർന്നില്ലേ ബാല ഞാൻ നിന്റെ ഒരേ ഒരു അമ്മാവനാ കൊടുത്തൂടെ റെസ്പെക്ട് കൊറവാ അയ്യടാ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അമ്മാവൻ അനന്തരവനെ നാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഗർഭിണികളെ ഒന്നിച്ചിറക്കിപ്പെട്ട പരമനാറി എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മൂന്നല്ല മുന്നൂറ് ഗർഭിണികളെ ഞാൻ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടും മൂന്ന് ഗർഭിണികളും തമ്മിൽ കാശായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങിയേനെ ഇനി കല്യാണം മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കഴുത്തിന് മുകളിൽ നിന്റെ തലയിരിക്കില്ല തലവിട്ട് ഇറക്കാൻ നീ ഇറച്ചോട്ട് കാരണോ ഒന്ന് പോടാ വരട്ടാതെ അന്തം വിട്ട് നടക്കുന്നവൻ എന്തും ചെയ്യും എനിക്ക് ജീവൻ കൊതിയില്ലടാ അതിന് നീ കൊതിച്ചിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ കാലം ഞാനാണ് ബാല എന്റെ കൊക്കിൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ ഈ കല്യാണം കലക്കും കലക്കും മറിക്കും മുറാലിപ്പറമ്പിൽ ഭഗവതി പരമ ഭക്തനായ അമ്മാവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുമോ അതോ പരമ ചെറ്റയായ അനന്തരവന്റെ കല്യാണത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കുമോ നമുക്ക് കാണാം 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 അതുവരെ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കാണാം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ആരായാലും പെങ്ങളെ ചോദിച്ചത് അതെനിക്കറിയില്ല എല്ലാം ദൂരെ നിന്ന് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ എന്റെ സഹോദരി ചോദിച്ചവരെ ആരായിരുന്നാലും അവന് ഞാൻ കൊല്ലും ആശാൻ കൊല്ലണ്ട ഞാൻ കൊല്ലും നീ കൊല്ലണ്ട ഞാൻ കൊല്ല ആശാന്റെ സഹോദരി എന്റെയും സഹോദരിയാണ് ആശാന്റെ സഹോദരിയുടെ ഗർഭം എന്റെയും ഗർഭമാണ് അവനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അരിഞ്ഞു കൊല്ലും ആരാണ് ഈ ചെമ്പകശ്ശേരിയിൽ ചന്ദ്രപ്പൻ എന്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ചതിച്ച ആശാന്റെ സഹോദരിയെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നീ അവളെ കെട്ടണം ഓക്കെ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു ആ കല്യാണം നടത്തി തരാമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇവനാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ചതിച്ചത് ഇതാ കോപ്പറേഷൻ ഓർക്കസ്റ്ററിന്റെ പ്രശ്നം 
ഇനി അവനെ താറെ എന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട അളിയാന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഇപ്പോൾ അവന് മറ്റൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചെന്നാലും അവൻ സത്യം പറയില്ല ഈ ഗർഭവൻ നിഷേധിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിക്കാൻ അവൻ പല നമ്പർ ഉറക്കും വിശ്വസിക്കരുത് ഇനി ചോദ്യോത്തരവൊന്നുമില്ല കൈയെ കിട്ടിയാൽ പ്രകാശിന്റെയും ശകുന്തളയുടെയും കല്യാണം നടത്തണം നമ്മുടെ നാടൻ അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും കളിക്കണം അതിനുള്ള ബുദ്ധി എന്ന തലയിലുണ്ട് ആ ബുദ്ധി നിന്റെ തലയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി അത് പ്രയോഗിച്ച് എന്റെ ബാക്കി ജീവിതം കൂടി നീ കലക്കണ്ട ആനയ്ക്കും അടി തെറ്റും പ്രകാശ പക്ഷെ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ ഒന്നി പിഴച്ച മൂന്ന് ചിലന്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ച രാജാവിന്റെ കഥ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പണ്ട് പണ്ട് രാജ്യത്ത് രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദിവസം ചിലന്തിയുടെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോ കഥ പറയാൻ പറ്റിയ സമയം ഗർഭിണികളെ ഇറക്കിയതും അവർ തമ്മിൽ കാഷായതും അത് കൊളമായതും ബാലേന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് നീ അത് അളിയനോടും ചേച്ചിയോടും പറയും അവരറിഞ്ഞാ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ എന്റെ അന്ത്യം നീയക്കാള എന്റെ ജീവിതം വഴിയാധാരമായതാ ശങ്കരമേനോനും ബാലേന്ദ്രനും നിരീശ്വരവാദികളായതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കറക്റ്റ് ഇനി വഴി ഞാൻ പറയാം അവിശ്വാസത്തെ അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് നേരിടണം ആഗ്നേയാസ്ത്രത്തിന് വാരീജം ഉത്തമം ശങ്കരമേനോൻ സാർ നിരീശ്വരവാദി ആണെങ്കിൽ കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായർ തികഞ്ഞ ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണല്ലോ ആ ഡൽക്കോയിൽ കയറി നമുക്ക് പിടിക്കണം കാര്യം പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്കെന്റെ പീലിപ്പോസെ ജാതകം കൂടെയുടെ ദിവസം ബാലന്റെ ജാതകം കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അത് അടിച്ചു മാറ്റണം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് മാനം തെളിഞ്ഞ് വന്നാൽ മനസ്സും നിറഞ്ഞ് നിന്നാൽ വേണ്ട കല്യാണം ആരെങ്കിലും കണ്ടു ആരും കണ്ടില്ല ജാതകം മുതലാളി ഡലമാരിലായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു സാധനമില്ല ഇത് ഉടനെ അങ്ങ് തന്നേക്കാം അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചേരി ഞാൻ കൊടുക്കാം ജാതകം തിരുത്തി എഴുതാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര ശരിയായ ഏർപ്പാടല്ല പ്രകാശൻ സാറേ ഈ കല്യാണം കലക്കാൻ ഞാൻ പല അടവും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ജോത്സ്യർക്ക് മാത്രമേ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ വിധിയെ തടുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യല്ല അതാ കലക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും വിവാഹം അടുത്ത അടുത്ത് വരണത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിയാ വെറുതെ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമാധി ആയാലും മതിയായിരുന്നു ഇവന്റെ പേരിൽ ഒരു ആശ്രമമെങ്കിലും കെട്ടാമായിരുന്നു ബാലന്റെ ജാതകത്തിലെ ലാസാകവും മാറ്റി മറിച്ചിടണം കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായരെ കുറിച്ചറിയോ വലിയ അന്ധവിശ്വാസിയാണ് അയാൾ കൃഷ്ണൻ നായർ പയ്യന്റെ ജാതകം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ ഭാര്യാപിതാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നതായി കാണണം അങ്ങനെ ഈ വിവാഹം മുടങ്ങണം ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല ഞാനേ സത്യസന്ധനായ ഒരു ജോത്സന ഇനി വലുതായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഈ ഗ്രഹം തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റിയാ മതി ഭാര്യാപിതാവിന് മരണയോഗം മഹാമൃത്യുയോഗം ഉണ്ടെന്നും വരും കേതുവിന്റെ സ്ഥാനം കൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മംഗല്യ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് തന്നെ കൃഷ്ണൻ നായർ മരിക്കുമെന്നും ഫലം വരുത്താം മതി അത് മതി അത് മാത്രം മതി ജാതക ഇപ്പൊ തന്നെ തിരുത്തി എഴുതി തരണം ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് തിരികെ വെക്കാനുള്ളതാവം പാതി എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം തോഴിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട സാറു ആ പണിക്കരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ശത്രുത ഉണ്ടോ അല്ല അയാൾ ബാലചന്ദ്രന്റെ ജാതകം ശരിക്കും പരിശോധിച്ചിട്ടാണോ വിവാഹം നടത്താൻ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്താ കാര്യം 
ബാലകന്ദന്റെ ജാതകത്തിന് ഒരു പിശ കൊണ്ട് ആ വിവാഹം നടന്ന ജാതകക്കാരന്റെ ഭാര്യാപിതാവിന് ആയൂർ ദോഷം ഉറപ്പാ ബാലചന്ദ്രന്റെ ജാതകം എഴുതിയ ജോത്സ്യനാണ് ഞാൻ ചകാവ് ശങ്കരമേനോനും പണിക്കരിക്കും ഈ ദോഷം അറിയാം അവര് നിങ്ങളെ ചതിച്ചു എന്തായാലും ജാതകം മറ്റാരെ കൊണ്ടെങ്കിലും നന്നായി നോക്കിച്ചിട്ട് കല്യാണം നടത്തിയാ പോരെ ഏലൂർ ഗോപാലൻ ജോത്സ്യർ കാഞ്ഞൂർ കുഞ്ഞുരാമൻ ജോത്സ്യർ എടയാർ വിലയ തിരുമേനി ഇവരെല്ലാവരും നോക്കി ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപോലെ കണക്ക് പഴക്കുമെന്നാണോ പണിക്കർ പറയുന്നത് എന്റെ ആയുസിന്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഈ ജാതകം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാട് മുഴുവൻ ഓടിയതാ സത്യം പറഞ്ഞ പെണ്ണും ചെറുക്കനും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയുള്ളൂ ഒരു വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുമ്പോ ആ വധൂവരന്മാർ കയറിച്ചെല്ലുന്ന ഇടം മുടിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് കൂടി നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു അഷ്ടോടത്തേക്കില്ലേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടോ അന്നം മുട്ടാതിരിക്കാൻ താൻ ചെയ്യുന്ന പണിയല്ലോ ഇത് ജോത്സ്യം തനിക്കൊരു തമാശയല്ലേ കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതേ ചൊല്ലി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും നശിക്കരുത് തനിക്കറിയാലോ ജാതകപ്രകാരം എനിക്ക് കണ്ടേ ശരിയാണത് കൂടാതെ എന്തെല്ലാം ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് അതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാരത കൂടെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് കാറ്റവും എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ വേണ്ടാത്ത ഒന്നും പറയണ്ട കൃഷ്ണൻ നായരെ തനിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല ചെറുക്കന്റെ ജാതകപ്രകാരം ഭാര്യാപിതാവിന് വെറും പ്രത്യേകമല്ല മഹാപ്രത്യേകമാ എന്താ ശരിയല്ലേ ഈ ഗ്രഹനില വെച്ച് ഭാര്യാപിതാവിന് ആ യോഗം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എനിക്ക് തന്റെ ഒത്താശൊന്നും വേണ്ട എനിക്കിപ്പോ നല്ല സമയമാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സത്യം ഇപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാലോ സണ്ണിന്റെ ഒരു ജാതകം കാരണം ഫാദറിന്റെ മരിക്കുമെന്നോ കഷ്ടം അതേടി ഈ കല്യാണം നടത്താൻ ഫാദറില്ല അല്ല ഫാദർ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും പൊക്കുവാത്ത് ജാതകം സത്യമാ മോളെ ഈ വിവാഹം നടന്ന മോളുടെ അച്ഛന് ജീവഹാനി ഫലം ഞാനത് ഗ്രഹിച്ചില്ല വേണ്ട ഈ വിവാഹം നമുക്ക് വേണ്ട ആ വരണം കൃഷ്ണ നായരേ ഞങ്ങള് മന്ത്രകോടിയും മാലയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഭാഗത്രയും വാങ്ങണ്ട ശകരമനെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ ഈ മോന്ത കണുകേണ്ടത് എന്നെ തറുതറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് താൻ എന്തായി പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല തീയതി നിശ്ചയിച്ച് നാട്ടുകാരെയും ക്ഷണിച്ച ശേഷം നിനക്ക് എന്താടാ ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപാടുണ്ടാവാൻ കാരണം അമ്മായിയപ്പനെ കൊലക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുമകനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഹാർട്ട് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും പൈൽസും എല്ലാം കൂടെ ചക്ക കുഴയുന്ന പോലെ കുഴഞ്ഞാ കിടക്കുന്നത് തോരം കഴിക്കുന്ന പോലെ ആ കാലത്ത് രാത്രി ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുളികബന്ധം വേണ്ട ഓ ഭർത്താവ് യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മകന്റെ ജാതദോഷം മിസ് അംബികാമൻ മനസ്സിലാകാതെ പോയത് ഇവന്റെ വിവാഹം നടന്നാൽ മംഗല്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ മടിയാവും ഭാര്യാപിതാവിലെ മഹാഭരണ യോഗം അതാ നിങ്ങളെ മകന്റെ ജാതകത്തിലുള്ളത് എന്റെ പൊന്നു കൃഷ്ണൻ നായരെ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അട്ടിക്കാരണ്ട എനിക്കിതിലൊന്നും യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല എന്നാലേ എനിക്ക് വിശ്വാസം വളരെ കൂടുതലാ മരിക്കാൻ ഇത്തിരി ഭയമുണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് അശ്വതി അച്ഛൻ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടങ്കോൽ ഇടരുത് ജന്മദോഷമുള്ള നിന്നെ എനിക്ക് മരുമകനായി വേണ്ട കുഞ്ഞേ ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതായി പോലും നടിക്കരുത് വഴിവക്ക് ഞാൻ വടിയായി കിടന്നാലും നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോവും അതെനിക്കറിയാം നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പറ്റിച്ചതാ ആരും ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല ചതിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളാ ഇനി നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ നായർ ഈ പഠിക്കകത്ത് കയറി വന്ന് എന്റെ അളികളെയും അനന്തരവനെയും അപമാനിക്കുന്നു അടിച്ചതെന്നെ പല്യം തെറുപ്പിക്കും പ്രകാശം അതിനെ അകത്ത് പോകും ഓടാലിപ്പറമ്പ് തലപാടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് ചെറ്റത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കണോ നോക്കി നിൽക്കണോ ബാല മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ നായർ ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളായി കടന്നു വരാൻ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും അന്തസ്സും അഭിജാത്യവുമുള്ള ബാലചന്ദ്രന് ഞങ്ങൾ വേറെ പള്ളിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം പ്രകാശ നിന്റെ അഭ്യാസം വേണ്ട ബാല ഇപ്പൊ നിന്റെ അമ്മ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ചെറ്റകളുമായുള്ള ഒരു വിവാഹം നമുക്ക് വേണ്ട വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കണം വായടയ്ക്ക് പിന്നെ ബാലന് അശ്വതി ഇഷ്ടമാണ് അശ്വതിക്ക് ബാലനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കും എന്റെ മകളു
നിനക്ക് ഞാൻ നല്ല മണ്ണി മണി പോലുള്ള പെമ്പിള്ളരെ കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പിൽ നേരത്തെ നിർത്തി തരും ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കോ എന്തായാലും ഒരു അമ്മാവിന്റെ കടമ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കും അശ്വതിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ലേ മോതിരന്മാരിലും ജാതകം കുറയും കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ടത് എന്നെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ കളമശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് ഇടപ്പള്ളി രാമൻ നാടെ മകൻ അനന്തരാമൻ എന്താടാ കാര്യം കുടുംബക്കാർ നമ്മൾ കൊടുപ്പോയൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവൾ എന്റെ പുറപ്പെണ്ണ കുട്ടിക്കാലം മുതല് അശ്വതിയെ മോഹിച്ചതാ അന്നൊക്കെ നിങ്ങളും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലേ അവൻ പറയുന്നതിലും സത്യമുണ്ട് മുറപ്പെണ്ണിനെയും മുറച്ചെറുക്കരെയും പിടിച്ചിരുത്തി നാത്തുമാർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ പഴയ കഥ പിന്നീടല്ലേ ക്ഷേത്രമക സ്വത്തുക്കളെ കുറിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായതും കേസ് ഉണ്ടായതും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയതും എടാ ഇന്ന് നിന്റെ അമ്മാവൻ എന്റെ അളിയൻ എന്റെ ശത്രു എനിക്കാരോട് ശത്രുതയില്ല അച്ഛന്റെ ശത്രു മകന്റെ ശത്രു ആണ് നിയമമല്ലോണ്ടോ എടാ അശ്വതിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ വേറെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നോ ആർക്കാരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട മോഹിച്ചതെല്ലാം നേടിയെടുത്തവനായി അനന്തരാമൻ തട്ടിപ്പറിച്ചാലും ഞാനത് കൈക്കലാക്കും അശ്വതല കഴിഞ്ഞ് മംഗലച്ചാട് വീഴുമെങ്കിൽ അതെന്റെ കൈ ഉണ്ടായിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം വന്ന കുടിപ്പകയുടെ വിധിന്യായം വന്ന സമയമാണിപ്പോൾ അച്ഛന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കേണ്ട ഏക മകനാണ് നീ ദേവപ്രശ്നവും ശുദ്ധീകരിച്ചോ നടക്കാൻ പോവുക കോടതി വിധിയുടെ ബലവും പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനും കളമശ്ശേരിക്കാർക്കുണ്ട് ബുദ്ധിയും തന്ത്രവും കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടണം പറ്റുവോ എടപ്പിള്ളിക്കാരുത്രം ഇന്നു വരെയും എന്തു മോഹിച്ചാലും കൈക്കലാക്കണം അച്ഛൻ തോക്കലുക മകനെ ജയിക്കണം ജയിപ്പിക്കണം എന്നിട്ടുമെന്ന് പറ അശ്വതിയെ നിനക്ക് വേണമെന്ന് ആരെതിർത്താലും നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തി ണോ അല്ല അവന്റെ അച്ഛനാ അശ്വതിയാണോ എന്താ മോളെ അച്ഛൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിക്കാൻ പോവാ എങ്ങനെങ്കിലും ബാലേട്ടന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തി തരണം വളത്തി വലുതാക്കിയ അച്ഛനെ അമ്മ അനുസരിക്കുന്നല്ലേ മോളെ നല്ലത് വെറും ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വേർപിരിക്കുന്നത് അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തത് ഗുഡ് എന്റെ മരുമകളാവാൻ യോഗ്യതയുള്ള പെണ്ണാണ് നീ സഖാവ് ശങ്കരമനു എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി വരാൻ നൂറ് ശതമാനം യോഗ്യയായ പെൺകുട്ടി നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ മൂട അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രി ഓഫീസ് വെച്ചായാലും ഞാൻ ഈ വിവാഹം നടത്തി തരും എടാ ശങ്കര നിന്റെ അച്ഛൻ അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിൽ ഈ ചെലങ്ങിയ ഞാൻ അറിയും എന്റെ മകളെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാമെങ്കിൽ അവളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതിന് നീ ബ്രോക്കർ ആവട്ട എന്നെ കൊന്ന ഇളകുമല്ലേ ഇനി എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും നിന്റെ മകനെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ മോളെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പിടിച്ചു കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു വരും എന്നാലും എന്റെ അശ്വതിയെ തിന്റെ പറഞ്ഞില്ല കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നായരുടെ മോക്ക് സഖാവ് ശങ്കരമേനോന്റെ മോനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ രാജ്യ രാമാനം ഞാൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടു വന്ന് എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും നിന്റെ പൊണ്ണാരെ നോക്കി പോ നമ്മളിതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അവക്ക് ബാലയത്തിന്റെ തന്തെ പതിയുന്നു പെഞ്ചു വേദനയ്ക്ക് മരുന്നും കഴിച്ച് കണ്ടിക്കേണ്ട ദൈവങ്ങളോടെല്ലാം ആയുസ് കൂട്ടിക്കിട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏടാകൂടും അച്ഛൻ വാശി പിടിക്കരുത് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാലേട്ടന് മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ ബാലേട്ടനും ഏതെങ്കിലും കാര്യമാണ് നിന്റെ ഏട്ടനായത് എന്റെ ഭഗവതി കാലം പോയ പോക്കട്ടില്ലേ ഒരൊറ്റ അരുവിച്ചെന്താ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്ന് നല്ലൊരു പയ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിക്കൂ സാറിന്റെ മോളിൽ പിച്ചക്കാരനെ കെട്ടിച്ചോക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല 
അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി വേണമെങ്കിൽ മതി കെട്ടിക്കാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആരെയും ഭയക്കുന്നവനല്ല നീ എന്ന് ചന്ദ്രപ്പനെ ഡീൽ ചെയ്തോളാമെന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി അത് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ അവസരത്തിൽ നീ എന്നെ പരിഹസിക്കരുത് നീ അകത്തെ മുറി കയറി ഒളിക്കട അകത്തെ മുറിയിൽ മുഴുവൻ കൊതുകല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിക്കണ ഒരുത്തൻ കൊല്ലാൻ വന്നിക്കോ ഒന്ന് പോടാ ഞാനിവിടെ ഒളിക്കെന്ന് പറയല്ലേ അല്ല ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വല്ലതും നടക്കും എന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളെ പിഴപ്പിച്ച തെണ്ടി എവിടെ ഞാനല്ലേ എങ്കിൽ അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവനെ ഞാൻ എന്റെ അടിയിലാക്കുമോ ഇത് സത്യം ചെമ്പക ഈ ഒരു ചന്ദ്രപനാണ് പറയുന്നത് ഓ എന്റെ ദൈവമേ പരമശിവം പണ്ട് തൂമ്പിനകത്ത് അകപ്പെട്ടത് പോലെയായി എന്റെ കഥ അതെന്താ ആ കഥ ഒന്ന് പറയൂ നിനക്കിപ്പോ ഞാൻ കഥയും പറഞ്ഞു വന്നോണ്ടിരിക്കാൻ തെണ്ടി അവൻ തല്ലേയും കൊല്ലുവൊന്നുമില്ല ശകുന്തളയെ പ്രകാശം കിട്ടണം അത്രയുള്ളൂ അവന്റെ ഡിമാൻഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശകുന്തളയെ നീ ഗർഭിണി ആക്കിയോ പ്രകാശ എനിക്കൊരു സംശയം ഒറ്റ ചവിട്ടിയാ മതിയും ഗർഭിണികളെ ഇറക്കി കളിക്കാമെന്ന് എന്നെ ഉപദേശിച്ചതും എന്നെ ഈ വെട്ടിലാക്കിയതും നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ എന്നിട്ടിപ്പോ അവന് സംശയം ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലും മരണം ഒരു വശത്ത് ഈ മരണം മറ്റൊരു വശത്ത് ആ ചന്ദ്രപ്പിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഒരു വഴി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ശകുന്തളയും കെട്ടി ചന്ദ്രപ്പനെ നീയും കൂടെ അളിയനും അളിയനും ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് അങ്ങ് കഴിയണം എന്നാ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് ശകുന്തളയെ പാട്ടിലാക്കണം അവൾ ഗർഭിണിയല്ലെന്ന് ചന്ദ്രപ്പനോട് അവൾ തന്നെ പറയണം അവളത് പറയോ പറയിപ്പിക്കണം കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അലിയാത്ത സ്ത്രീകൃതയും ഇല്ല നേരിട്ട് എന്ന് സങ്കടം ഉണർത്തിക്കണം ആ ചെല്ലങ്ങോട്ട് പകല് മുഴുവനേ അയാള് വരാന്തയില് വെട്ടുകത്തിലായിക്കൊണ്ട് ഒറ്റ ഇരിപ്പാ രാത്രി ആയ വെള്ളം അടിച്ചു ഒറ്റ കിടപ്പും എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ പോയാലോ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ രാത്രിയാണ് പ്രകാശ നല്ലത് വാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിന്റെ ചിതാവസ്പ ഞാൻ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കും Thank <laughs> you. 
പ്രകാശ ഓർമ്മയുണ്ടോ തനിക്ക് തന്റെ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ അപമാനിച്ചത് ഞാനത് മറന്നിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും തന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായി തന്നെ ഞാൻ നാറ്റിക്കും ശ്ശേരി ചന്ദ്രപ്പന്റെ സഹോദരി ശകുന്തളയാണ് പ്രതിഷ്ഠിത വധു പിടിച്ചു കെട്ടി കല്യാണം നടത്താൻ പോവുക ഉള്ളതുപോലെ സത്യം അന്തോണീസ് പുണ്യാളനാണ് സത്യം ഇന്നലെ രാത്രി പ്രകാശൻ ചന്ദ്രപ്പന്റെ വീടിന്റെ മതിലെടുത്ത് ചാടി ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പുറയെ വിളിച്ചു കേട്ടില്ല എന്നിട്ടും ചാടി ചൗന്തളയുടെ മുറിയിൽ കയറി ചൗന്തള ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി പ്രകാശനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു തറവാടിന്റെ മാനം പോയില്ലേ ഇനി തറവാടിന്റെ മാനം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല വേഗം ചെല്ലി ചെന്ന് നോക്ക് കാറ്റ് പോയ ബലൂണ് പോലെയാ ഇപ്പൊ പ്രകാശന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ചെന്ന കല്യാണം മുടക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു മുൻ പരിചയവും ഇല്ല കള്ളം പച്ചക്കള്ളം പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലോ ഇവനും ഈ സൗന്ദര്യം തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലക്കാലമായി അസ്ഥി പിടിച്ച പ്രേമാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം പെൺഷാപം പിടിച്ച് പറ്റരുത് പ്രകാശ അത് തെറ്റ് 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 ഏ മാലിയോ എല്ലാം പറയാം അതായത് എന്റെ ഗർഭം ഗർഭം ഏതാനും പ്രകാശ നീ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കെട്ടി മിന്ന് കെട്ടി അലിയ ഞാൻ മിന്ന് കെട്ടിയതല്ല യുവന്മാരെല്ലാം കൂടി ആയുധങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചതാണ് ആയിക്കോട്ടെ പണവും പ്രതാപവും സ്നേഹബന്ധത്തിന് അതുപരമ്പുകളല്ല ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ വീണ താലിയുടെ മാന്യത നീ കാക്കണം എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പില്ല അലിയെ എതിർക്കണം 
ഈ വിവാദത്തിന് ഞാനും സമ്മതം മൂളുന്നു ആദ്യ രാത്രി കഴിയുന്നതുവരെ വാളും പഴി അവന്റെ പുറയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതെ നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ച് മണവാട്ടി പാലും കൊണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പേ മണിയറയിലെത്തും മണവാളൻ ഇങ്ങനെ നിലാവ് തഴിച്ചിട്ട കോഴിയെപ്പോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നാലോ ദുമണവാളൻ ആദ്യ രാത്രിയിൽ അടിച്ചു പിറ്റോ എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത മഹാപാവി ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമയാണ് അതിനുത്തരവാദി നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ ഇന്ന് നിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് ഒരനന്തരം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കടമകളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണിയറ ഒരിക്കലും ഞാനാട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ആരാണ് അമ്മാവൻ സ്വന്തം അമ്മാവന് മണിയറ ഒരുക്കുന്ന നീ ഈ കണക്കിൽ പോയ സ്വന്തം തങ്ങയ്ക്ക് വരെ മണിയറ ഒരുക്കോടാ ഇന്നെന്തായാലും ഒരു മേഡർ ടെൻഡൻസി പ്രകാശനമാവൻ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കൊല്ലൂടാ കൊന്നിട്ട് നേരെ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറും ആദ്യ രാത്രിയുടെ മാധുര്യം നുകരാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് പോകുമോ ഇല്ല എന്റെ പൊന്നമ്മാവൻ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മായിന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ല് അമ്മ എവിടെ പ്രാണനാഥനെയും കാത്തിരിക്കുക ഇന്നത്തെ രാത്രി രാത്രി ഇന്നെനിക്ക് ഭീകര രാത്രിയാണ് ഐശ്വര്യ റായിയെ പോലെ സുസ്മിത സെന്റിനെ പോലെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നതാ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറയെ എല്ലാം ലത്തൂരിലെ ഭൂകമ്പം പോലെ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അമ്മായിയുടെ സൈഡ് പോസ് കണ്ട് സുസ്മിതാസൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഐശ്വര്യ റോയ് ഇങ്ങനെ നോക്കി സുസ്മിതാസൻ പിന്നെ നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എടാ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം തൊലിപ്പുറത്തല്ല മനസ്സില അത് മറക്കണ്ട പിന്നെ നീ നടക്കുന്ന വിധി അതെന്റെ വിധി ഇത് നിന്റെ വിധി ഈ രാത്രിയിൽ അമ്മായിയെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യണ്ടെന്ന് കരുതി ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും നേരത്തെ ഉറങ്ങി ഇവന്റെ തനിനിർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന ഇനി പുറത്തു കേടാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മായിയെ തന്നെയാ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട അമ്മായിമാരെ കേട്ടോമായി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മാവനെ തങ്ക കമ്പിയാക്കി എടുക്കണം ഗുഡ് നൈറ്റ് എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടടി ഇനി മുതൽ ഇതാടി എന്റെ പാനി എനിക്കിന്ന് ഭീകര രാത്രി അടി ലൈഫ് നീയൊക്കെ തകർത്തില്ലേ ബാല നീയൊക്കെ യവനെ വരച്ച വരെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ശകുന്തള എന്നല്ല പ്രകാശ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്ക ആരും എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട ഒരു വശത്ത് മരണം മറുവശത്ത് ശകുന്തള അല്പ സ്വസ്ഥത കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ വേഗാന്ത പതികനാണ് ഒറ്റ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കാണണ്ടാശ നിന്റെ ദുഃഖം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു സാഗരം പോലെ ഇളകി മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിന്റെ മനസ്സിന് ഒരല്പ റിലാക്സ് വേണം നീ ഒരു ഗായകനല്ലേ സംഗീതം സുഖപ്പെടുത്താത്ത വേദന ഇല്ലെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറയാറുള്ളത് ഇതാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറെ ഗാനങ്ങ
की देखते कहते संतोषी मरण अश्वति बालन मनसा <laughs> जीवित <laughs> मनुष्य नी वन वल पंड Be bold. We can do wonders. Saga us Shankar Menon and the Moon are ni. Ah, ha 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 ha. Yen daru? Yappu yur mooda uta. Oru ningne ortho poy. Jeevadathil teere pradeshi kya tha? Korai sampanga. Ii no thandi lom. Idi lo ko vishwasi kinnu rendu lo norkumbo. En kalpudan dono. Pratijum ashudi rachne pole qualified ettu loral. स्नेटेपी 
എത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഇട്ടാലും ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തു കേടാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ വീട്ടുകാരുടെ അറിവും സമ്മതം കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു വിവാഹത്തിന് ഞാനില്ല സമ്മതം കിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കും ബാലേട്ടനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെന്താ വഴി ഫോണിരിക്കുന്ന മുറിയും പൊട്ടി താക്കോലും സാരിത്തുമ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാ മാഡത്തിന് നടപ്പ് മാഡത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വളയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വഴി മാഡത്തിന് വളയ്ക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഷി ലവ് സോൾ സോങ്സ് ഒരായിരം പഴയ പാട്ടുകളുടെ കളക്ഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ <laughs> അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ മല്ലടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനിൽ നകറ്റുന്ന ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നാം വടതീക്കം നടത്തിയത് ഓണത്തിനെ പൂട്ടുവെച്ചോടത് പറഞ്ഞ പോലെ ആരെ യുക്തിവാദം പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചൊറുക്കാണ് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല ഇവിടെ കാലുപാറിയാൽ അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാൻ അധികാരികളില്ല കൃഷ്ണൻ നായർ അമ്മാവൻ അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യമാക്കണ്ട പ്രശ്നം നടക്കട്ടെ എനിക്ക് ആരുടെ ഒത്താശ വേണ്ട പോകുന്നുണ്ടോ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് എല്ലാവരും തൂക്കുന്ന ത്രാസിൽ ഈ അനന്തര തൂക്കാൻ നോക്കരുത് നിന്നെ തൂക്ക പിണ്ണാക്ക് തൂക്കുന്ന ത്രാസ മതി എനിക്ക് എന്താണ് ആ തൃപ്തിയായില്ലേ ഇനി മണപ്പിച്ച് പുറകെ നടക്ക് എന്നിട്ട് മരുമോനാകാൻ നോക്കാം വലിയ നന്ദി വിളിക്കണു എന്ത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് അസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് ദേവപ്രശ്നം നടത്തിപ്പുകാരന്റെ കന്യകയായ മൂത്ത മകൾ എത്തണം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് പീഠത്തിൽ പൂ മൂടണം അയ്യോ മൂത്ത മകള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്ന എന്തായാലും നടത്തിയേ പറ്റൂ വലിയ തന്ത്രി കണ്ടോളൂ അവളെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആ ബാൽ അടിച്ചോട്ട് പോകും കഴുകനെ പോലെ അല്ലേ അവന്റെ നിപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും തിരുവനി ആ അതെ പീഠത്തിൽ പൂ മൂടാൻ മൂത്ത കന്യക വരണം അയ്യോ തിരുവേനി അവക്കിപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ ഇളയവളായി പ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടതെല്ലാം നടത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദേവപ്രശ്നക്കാരന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് ആ ദോഷം അസലായി നടക്കട്ടെ ദേവപ്രശ്നം വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല കുടുംബം വിറ്റ് സ്വർണം പൂഷണോ കാണത്തെ കളമശ്ശേരിക്കാരുടെ കഴിവ് ഇല്ലെങ്കിലേ ദേവീകോപം ഉണ്ടാവും 
തോണ്ടെ കൂടുമ്പോ കുളം തോണ്ടും എന്റെ ദേവിയും ആരുടത്തിൽ കണ്ടാൽ നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൃഷ്ണനായര് ദേവിയുടെ അഭിഷ്ടല്ലേ അതിനിപ്പോ എവിടുന്നാ പണം വിഷമിക്കണ്ട ദേവി സമ്പന്നയാ അമ്പലം പുതുക്കിപ്പണിയാനുള്ള സമ്പത്ത് ഈ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ പറമ്പിൽ അതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്പത്ത് ഈ മതിൽക്കകത്തുണ്ടെന്നാ പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിലോ അതെവിടെയാ തിരുമേനി അസ്തമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രശ്നഫലം പറയാൻ പാടില്ല അതാ വിധി നാളെ ഉദയം മുതൽ ദൈവപ്രശ്നം തുടരാം അപ്പോൾ സ്ഥലകാലബലം പറയാം എടാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിധിയുണ്ടെന്നാണ് പ്രശ്നത്തിൽ കാണുന്നത് തന്ത്രിമാര് താമസിക്കുന്നതോ കടമശ്ശേരിക്കാരെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും രാത്രി രഹസ്യം ചോർത്തിയെടുത്താൽ കൃഷ്ണന്മാര് രായ്ക്കിരാമാണ് നിധി അടിച്ചു മാറ്റും പിന്നെ ഇടപള്ളിക്കാര് വോട്ട് വായിട്ടുണ്ട് നടന്നാൽ മതി അവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ നേരം വെളുത്താൽ ഇനി തന്ത്രിമാരെ കാണാൻ പറ്റും തലയ്ക്കകത്ത് ആള് താമസം വേണം അവിടെ തന്ത്രിമാരെ പോയി കാണാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പലപ്പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് നിധിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വലിയനിമേനി പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടതല്ലേ നിധിയിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് കളമശ്ശേരിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ രാത്രി അമ്പലത്തിൽ കയറി നിധി അടിച്ചു മാറ്റും അത് തടയണം അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കാവല് നിർത്തണം അനന്താ നീ ചെല്ലേനി ഇതിപ്പോ ആരെയും ചതിക്കാനോ കബളിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ടിയല്ല നാളെ നേരെ വെളുത്താവുന്നെ ദേവപ്രശ്നം ആരംഭിക്കും നിധി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അളിയച്ചാല് കളി തുടങ്ങും പിന്നെ കോട്ടോടതായി ഇഞ്ചക്ഷനായി സംഗതി നിധി ആയതുകൊണ്ട് ശങ്കരമേനും പാല വെക്കാനും നോക്കും ഒടുവിൽ പുരാവസ്തുക്കാരും വന്ന് നിധി എടുത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അത് നേരാ വലിയ തിരുമേനി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നെ ഒരായിരം വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നത്തിൽ നിധി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും കണ്ടു കണ്ടോ കണ്ടു പക്ഷേ അസ്തമനം കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പാടില്ലെന്നാ വിധി തിരുമേനി എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യാം ഇതാ കേട്ടി കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് എനിക്കും എന്താ ഹലോ ശ്രീബലിപുരയ്ക്ക് തെക്ക് വശത്ത് മച്ചിൽ ഭഗവതി കുടികൊള്ളുന്ന ചാമുണ്ടിപ്പുരയിൽ ശ്രീവല്ലഭ പത്തായത്തിനുള്ളിൽ നിധി ഇരിപ്പുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ചാമുണ്ടിപ്പുര ആരും തുറക്കാറില്ലല്ലോ തിരുമേനി തുറന്നോളൂ പാപല്ല പക്ഷെ പത്തായത്തിനുള്ളിലാണ് നിധി അത് തുറക്കണ കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ല അത് സാരമില്ല വെട്ടിപ്പൊളിക്കാലോ പാടില്ല വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാ നിധി അപ്രത്യക്ഷമാവും അയ്യോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പത്തായത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ആ കൂട്ട് അത് കുതിരപ്പൂട്ടിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്ക തുറക്കുവാൻ ഒരേ ഒരാളെ എന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ ചേതാനല്ലൂർ കാലൻ കൊല്ലൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആരുമില്ലേ അല്പം ദൂരേന്ന് വരിക ഒന്ന്ണ്ടുറന്നേ കുറച്ച് ദൂരേന്ന് വരിക അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു പൂട്ട് തുറക്കാനുണ്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണ്ടേ പൂട്ട് തുറക്കാൻ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ആശാന് മാത്രമേ ആ പൂട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റൂന്ന തിരുമേനമാര് പറയുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എഴുന്നേക്കാൻ മേലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൂട്ട് തുറന്നേ പറ്റൂ കുറച്ച് ദൂരേന്ന് വരിക അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു പൂട്ട് തുറക്കാനുണ്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണ്ടേ പൂട്ട് തുറക്കാൻ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് 
ആശാന് മാത്രമേ ആ പൂട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന തിരുമേനുമാര് പറയുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഞാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും തരാം നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൂട്ട് തുറന്നേ പറ്റൂ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ആശാൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ പെട്ടി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പെട്ടിയല്ല പത്താഴുമാ അത് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ്റിയല്ല കുതിര പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന തിരുമേനിമാര് പറഞ്ഞത് തന്റെ കുതിര പൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ തുറക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും ആശാന് ഞങ്ങൾ എടുത്തോട്ട് പോവും പെട്ടിയില് താക്കോല് കൂട്ടുണ്ട് അതൂർ എടുത്തോ എവിടെ താഴെ കാണുന്നില്ല കട്ടിലിന്റെ താഴെ എടാ ഒന്നെങ്കിൽ കേറി വാടാ ഈ സാധനത്തിന്റെ പൊക്കെടുത്ത് നമ്മുടെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ കൂടെ വെക്ക് താഴെ ഇത് പെട്ടിയെടുത്തോ ഓ എന്റെ ഭഗവതി പെടുന്ന പാടേ ഓ എന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ള അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ വഴക്കോ ഉണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബഹളം വെക്കും നേരെ ചൊവ്വേ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോളിയടാ ഊട്ട് തുറന്നിട്ട് ചത്താലും പ്രശ്നമില്ല ആരേക്കല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഒടിഞ്ഞു പോവും ഒന്ന് പതുക്കെ കൊണ്ടുപോടാ ഇങ്ങനൊട്ട് കുലുക്കാതെ മാടികൾ താഴോട്ട് വെക്കുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ശരീരം ഒലയ്ക്കരുത് മച്ചിൽ ഭഗവതിക്ക് ദീപം തെളിച്ചാലും വിളക്കൊഴുപ്പം ദീപാരാണ് പിന്നെ മതി നേരെ വിളിക്കാറായില്ലേ വിളിച്ചാ വിളി കേൾക്കുന്ന ഭഗവതിയാ കുരുത്തക്കേട് പറയാണ്ട് ദേവിയെ തൊഴുത് തെക്ക് വശത്തൂടെ കേറിക്കോ ഒരുത്തനെ കേറാവൂ അതിന് വേറെ ആരും വേണ്ട ഞാൻ മാത്രം മതി ആരെങ്കിലും കേറിയ ആ നിധി കൊണ്ട് പത്താളത്തിൽ കൂടെ മുങ്ങിയാലോ എന്നെ വഴിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയാലുണ്ട് ആശാര് എന്നാൽ ഒന്നാം താക്കോലിട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്ക് ഇനി അര അങ്കുലം താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിക്ക് ആ താക്കോൽ ഊരിയെടുത്ത് രണ്ടാം താക്കോലിട്ട് പിടിക്ക് പുറത്ത് ഞാൻ കാവലി എന്നുള്ള മുതലാളി രണ്ടാം താക്കോൽ ഇട്ടോ ഇട്ടേ ഇട്ടേ താഴോട്ട് ഒരു തള്ളു തള്ളിയിട്ട് വിലപ്പിച്ച് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്ക് എന്താ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് മുതലാളി പത്തായത്തിനകത്ത് പോയി വാതിലടഞ്ഞു അയ്യോ ചതിച്ചല്ലോ എന്റെ കണക്ക് പിഴച്ചു ഇത് കുതിരപ്പൂട്ടല്ല അടപ്പ് കുതിരപ്പൂട്ട ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അടപ്പിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നല്ലേ മഹാഭാവി താക്കോലിട്ട് തിരിച്ചത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ അപ്പ തന്നെ താഴെ നടവയ്ക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഇരട്ടപ്പൂട്ട് വീണില്ലേ അയ്യോ മുതലാളി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വൃദ്ധിക്ക് കുറച്ചു പേര് തെക്ക് ഭാഗത്തും കുറച്ചൊരു വടക്ക് ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കും കേശൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ ഒരു ഈച്ച ഒരാളി 
ചതിച്ചു അനന്തരാമനും കൂട്ടാളും ക്ഷേത്രം വന്നിരിക്കുന്നു അയ്യോ വിളിച്ചു കൂവാനോ പ്രസാദ് അതിന് മുതലാളി കേൾക്കട്ടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല മുതലാളി പത്തായത്തിനകത്തായി അനന്തരാമനും മറ്റു അകത്തേക്ക് വന്ന വെട്ടും കുത്തും വഴക്കുമാവും ഇനി ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉടനെ രക്ഷപ്പെടണം കൊല്ലനെ കൊല്ലിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആണോടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വഴക്കിനും അക്കാണത്തിനും വന്ന് എനിക്ക് വയ്യാന്ന് ആ താക്കോൽ കൂട്ടോ എടുത്ത് അടാ എന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആക്കടാ പട്ടികളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു അതെ ക്ഷേത്രം ഒരു വളഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഏതായാലും മുൻവസ്തു കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്കേ വടക്കുവസ്തുള്ള മതിൽ ചാടി പോകും ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ കൂടെ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നേരം വെളുത്തിട്ടും കാണാണ്ടായപ്പോ അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിച്ച ഞാനിങ്ങോട്ട് പോന്നത് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല കൃഷ്ണനായ രാജ്യരാമാനം നിധി അടിച്ചിട്ട് മുങ്ങി ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു രാവിലെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരു പോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ആരും കടന്നിട്ടില്ല ഉറപ്പാ ആര് നിധി കൊണ്ടുപോയാലും അവര് കോടതി കയറേണ്ടി വരും ഇത്തരം നിധികളൊക്കെ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് അവകാശപ്പെട്ട അത് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുള്ളത് ക്ഷേത്ര മതിൽ കെട്ടിന് അകത്തുള്ളതൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തിൽ പെടും താൻ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട കളമശ്വരിക്ക് നിധി അടിക്കുന്ന ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് അയാളൊരു നിയമപ്രശ്നം ഒന്ന് മാറിക്കേണ്ട ചക്രമേനോനെ അമ്പലത്തിന് അദ്ദേഹം കക്കില്ല വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല പ്രശ്നം നടക്കട്ടെ കള്ളം വെള്ളത്തിൽ തെളിയും ദേവപ്രശ്നം നടത്തിപ്പുകാ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയാൽ അത് പ്രശ്നമാവില്ലേ തിരുമേനി പ്രശ്നക്കാരെ മുങ്ങിയാലും അമ്പലക്കാരെ മുടക്കരുത് പ്രശ്നം തുടരട്ടെ അനന്താ നീ പോലീസ് വിവരറിയിക്കണം കൃഷ്ണൻ നായർ എവിടെ മുങ്ങിയാലും നിധിയോടെ കൈയോടെ പിടികൂടണം അതിന് നമുക്ക് പോലീസ് നായരുടെ സഹായം തേടണം നിധി ആരടിച്ചോണ്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ പട്ടിയെ കെട്ടിയുള്ള പ്രശ്നം അയ്യോ അമ്മേ ഭഗവതി എന്താ കഥ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായിരിക്കണു നിധി കാണാനില്ല അയ്യോ നിധിയടിച്ചു മാറ്റിയത് മറ്റാരുമല്ല കളവശ്ശേരി കൃഷ്ണനായ തന്നെ ആരും ബഹളം വെക്കണ്ട പ്രശ്നത്തിൽ തെളിയാത്ത ഒന്നുമില്ല പത്തായത്തിനുള്ളില് ഒരു രൂപം കാണുന്നു പുറത്ത് ആരോ ഇരിപ്പുണ്ട് പല ദുർഭൂതങ്ങളും ആണോ പറഞ്ഞോളൂ വില്ലിരുമിനി ആരാ നിധിയുടെ പുറത്ത് തെളിയുന്നുണ്ട് നിധിയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ നായരാണ് അതെ അമ്മേ മഹാമായ ഈ കൃഷ്ണൻ നായർ എങ്ങനെ പത്തായത്തിനകത്തായി പത്തായ മുടനെ വെട്ടിപ്പൊളിക്കണം വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ പാടില്ല നിധി അപ്രത്യക്ഷമാവും മനുഷ്യ ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല നിധി പ്രകാശ അയാൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ചാകാൻ പാടില്ല അയാൾ ചത്ത പിന്നെ ബാലചന്ദ്രന്റെ അശ്വതിനും കല്യാണം നടക്കും അത് ശരിയാ എങ്ങനെയും കൃഷ്ണൻ നായർ നമ്മൾ രക്ഷിക്കും വാ ശ്രീവല്ലഭ പത്തായത്തിന്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള ദേവീ വിഗ്രഹത്തിന്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള ശ്രീലക പലക മാത്ര ഇളക്കി മാറ്റാ പരമദ്രോഹി മാറി നിക്ക് അയാൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടട്ടെ കൃഷ്ണനായര് ഇത് ഞാനാ താൻ എഴുതിട്ട് വാ പത്താളത്തിലായപ്പെട്ട ഇലയുടെ വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പത്തായം പൊളിച്ചായാലും തന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും പത്തായം പൊളിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അമ്പലം കണക്കപ്പെടുത്തൊന്നും കരക്കാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അശ്വതികളെ അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഫയർഫോഴ്സ് വിളിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ബാലനുമായുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പത്തായത്തിനുള്ളിലായെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ
ആ നിമിഷം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്റെ അളിയനാണെന്ന് നോക്കണ്ടായം പൊളിക്കാനുള്ള കോർട്ട് ഓർഡറുമായിട്ട് സംഘ സെക്രട്ടറി ഉടനെ എത്തും വെട്ടി പൊളിക്കാതെ എന്ന പത്തായം നമുക്ക് തുറക്കാം പക്ഷെ അതിന് ചേരാനല്ലോ കാലം കൊല്ലം വരണമെന്ന് വലിയ തന്ത്രി പറഞ്ഞു കാലം കൊല്ലം എന്നാ തുറക്കൂ വലിയ തന്ത്രി പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ കൊല്ലുന്നില്ലേ അത്യാവശ്യമായിട്ടത് കാണണം കമ്മിറ്റിക്കാരും കരക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാ കാലം കൊല്ലന ഉടനെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലണം എന്തേ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ മുത്തശ്ശനെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നാലഞ്ചു പേര് വന്ന് കട്ടിലൂടെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് വഴി കൊണ്ടു തള്ളിയിട്ടു പോലീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തശ്ശിനെ കൊന്നത് കൊല്ലുനെ കൊല്ലിച്ചുണ്ടോ അതെ കൊല്ലനെ ചുമന്നോണ്ട് പോയവരെ കണ്ട തിരിച്ചറിയോ ഇല്ല ഞാൻ അവരുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ കൂടെ വന്ന ജുബ്ബ ഇട്ട വയസ്സിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയും ശവം എടുത്തു അല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ താമസിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞത്ര എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ആകെ കുറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ എത്തണം അതെ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന കൊലക്കേസ് പ്രതി ആകുകയും ചെയ്യും വട കൊലക്കേസോ സംഗതി ഗ്രാൻഡായി താങ്ക്സ് ഇന്ന് നാടകം ഉള്ളതാ എന്നെ കൊണ്ടാക്കണം അയ്യോ എനിക്ക് ഉടനെ വീട്ടിലെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കുഴപ്പമാവും പോട്ടെ കാലം കൊല്ലം മരിച്ചെന്നോ അതെ മരിച്ചു കൃഷ്ണനായരെ ഉടനെ രക്ഷിക്കണം അതായ തിരകത്ത് കടന്ന് മലബോത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരം അയുദ്ധമാകും പിന്നെ വീട്ടും ചുറ്റികളിൽ നിർത്തണം ഈ സമയത്താണോ തന്റെ ഒരു മലബോത്ര വിസർജനം ശ്രീവല്ലഭ പത്തായം പബ്ലിക് അമ്മളുടെ ശേഷമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല മേലോനെ പത്തായത്തിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു തൊട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്താലോ ഈ തൊട്ടിയെ പിടിച്ച് പുറത്ത് കളയാൻ ആരും ഇല്ലേടാ അവിടെ തർക്കം വേണ്ട മേനോൻ സാറിന്റെ മകൻ ബാലേന്ദ്രൻ പൂട്ടു തുറക്കും ഉറപ്പാ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോളൂ എങ്കിൽ ഞാനും വരാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലേന്ദ്രനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അതിനെ രക്ഷിക്കണം ബാലേന്ദ്രനെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരും ചാക്കിരാമൻ നിധിയടിച്ച് മാറ്റാ മൂപ്പിലാൻ ചെയ്ത പണി കൂനാക്കുരുക്കാ രാത്രി പൂട്ടു തുറക്കാൻ പത്തായത്തി കയറി ആശാൻ ഡൽപ്പോയ്ക്കകത്തും ഇപ്പൊ എലി പത്തായത്തി വീണ എലിയെ പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ പെരണ്ട് നടക്കുക ഇനിയിപ്പോ പത്തായം വെട്ടിപ്പൊളിക്കാതെ രക്ഷയില്ല പക്ഷെ ഇടപ്പള്ളിക്കാരൻ ഇടങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക പത്തായം വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് നിനക്ക് ഒരു ജിജ്ഞാസം ഇല്ലേ ബാല ഒക്കെ ഞാനിവിടെ റഡാറിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വരെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ ഏത് സമയത്തും എന്നെ വിളിക്കാൻ ആള് വരുമെന്നും എനിക്കറിയാം ഇതാ ഞാനിവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അവനതിന് തയ്യാറാവുന്ന അവ ശുദ്ധഗതി കാരണ മഹാമനസ്കനാണ് ബാബല വന്ന് കൃഷ്ണനെ രക്ഷിക്കും ഓഹോ ഇപ്പൊ എന്റെ സേവനം കളമശ്ശേരിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ ഒരാളിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ആ സാഹചര്യം നീ മുതലെടുക്കരുത് ആ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ അമ്മായി അപ്പനാകാൻ പോകുന്ന ആളില്ലടാ അതെ രക്ഷിക്കടാ ഞാൻ വരില്ല പ്രകാശ അശ്വതിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനമുണ്ട് രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൂട്ടുതുറപ്പ് ഞാൻ നിർത്തി ബാലനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കൃഷ്ണട്ടിന് രക്ഷിക്കാനാവില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ബാല സഹായിക്കണം പത്തായും പൊളിക്കാൻ ഇടപ്പള്ളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കൃഷ്ണേറ്റം പത്തായി തിക്കിടുന്ന ചാവണെന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം പാതാക്കരുത് പ്ലീസ് ബാല ഈ സമയത്ത് നീ എതിര് പറയരുത് അശ്വതി അച്ഛന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നിനക്കെന്താണ് എത്ര താല്പര്യം ഇത് നിന്റെ നമ്പർ ആണോ ഏയ് അസ്ഥാനത്തെ നമ്പർ ഇടുന്നവനല്ല പ്രകാശൻ അത് ഫിലിപ്പോസിന് നന്നായിട്ട് അറിയും തർക്കിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ തൊഴുത് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണം അശ്വതി അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വരാം പക്ഷെ എനിക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം നടന്നിട്ട് പ്രകാശ ഇവൻ ആള് ഡൽക്കുകയാണ് സൂക്ഷിക്കണം പാലയത്തിന് എന്റെ ഈ അവസ്ഥ നീ കണ്ടില്ലേ വൈരാഗ്യം പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണം കൂട്ടി ഞാൻ തുറക്കാം പക്ഷെ അശ്വതി അച്ഛൻ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരും പത്താഴത്തെ കിടന്നോണ്ട് ഞാൻ എന്തോന്ന് വാക്ക് തരാന അശ്വതി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാന്ന് വാക്ക് തരണം അയ്യോ അവളെ അതിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അശ്വതി
ബാല ആദ്യം നീ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് മുഹൂർത്തം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താലോ അത് പറ്റില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ പത്തായത്തിൽ കിടന്നുണ്ട് മോളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചേർന്നു പത്തായത്തിൽ വീണ് കിടന്ന പിടയുന്ന ഈ വയോവൃത്തന്റെ ശാപം നീ ഏറ്റുവാങ്ങരുത് നീ മിണ്ടരുത് ഞാൻ വെളിക്കണെന്ന് ചാകട്ടണാ പോലെ ഈ പത്താളത്തിനകത്തിരുന്ന് ചാകണമെന്ന് നിനക്കെന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം ഒരു അമ്മായി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പരിപോലെ കൊടുക്കല്ലേ എന്റെ രീതി കൃഷ്ണനായരെ ഈ സമയത്ത് ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല അന്ധവിശ്വാസം അത് വേണോ വേണോ ആ വേണം അശ്വതി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മിസ്സസ് താരാ ഉമേഷന്റെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ എന്റെ മകളുണ്ട് കൃഷ്ണനായർ സാർ വരാതെ അശ്വതി ഞാൻ വിടൂല അവകാശമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നല്ല ഞാൻ അശ്വതിയുടെ അമ്മാവന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും വരില്ല എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് എളുപ്പമാ അതുപോലെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും എനിക്ക് എളുപ്പമാ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ ബ്ലഡി മൗത്ത് കളമശ്ശേരി കൃഷ്ണനാർക്ക് നീ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നെ ശരിക്കും അറിയാം കേശവൻ ലോക്കൽ കല്യാണം നടന്ന കൃഷ്ണനായിട്ട് ജാതകം പ്രകാശ മാറിപ്പോയി ജാതകം മാറിപ്പോയി ആരുടെ ജാതകം അശ്വതിയുടെ ജാതകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിലിപ്പോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് വേറെ പെണ്ണിന്റെ ജാതകാണ് തിരുവിളിക്കുന്ന പേടിച്ച് പിലിപ്പോസ് ഇതേ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുക അശ്വതിയുടെ ജാതക പ്രകാരം ബാലചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടന്നാൽ നിനക്ക് വെച്ചൊരു വെച്ചൊരു കയറ്റമായിരിക്കും എന്താ അശ്വതിയുടെ ജാതകവും ഫോട്ടോയും എടാ എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാലം തന്നെ കാണണം എങ്ങനെ ഈ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണോടാ ഞാനത് നടത്തി ചേച്ചി ആ സാരി ഒന്ന് പൊക്കാമോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ
അച്ഛനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കഥ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാം മംഗല്യത്തിന് പറ്റിയ മൂത്താണേ കല്യാണം നടക്കട്ടെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളെ നന്നായി വരട്ടെ ഈ വിവാഹം നടക്കുന്നതിനായി ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൊച്ചുതിരിമേനിക്ക് കോടാലി വീട്ടുകാരുടെയും കളമശ്ശേരി വീട്ടുകാരുടെയും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ഒരു മരുമകന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാലയൊന്ന് പിടിച്ച കയ്യിലോട്ട് പിടിച്ചങ്ങ് കയറി വാ ഓ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട ബാല എന്റെ പട്ടിച്ചതാണ് ഞാൻ ചത്തുപോയത് ഇതിലത് നിധിയില്ല ഇനി അമ്മാവന്റെ നിധി ഞാനല്ലേ സന്തോഷം